ஷாம்பு நல்லா ரொம்ப குசு குசியா இருக்கிறீங்களா குளிர்ச்சியா இருக்கிறீங்களா பதினேழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அவிக்து முரளி ஒரிஜினல் டேட் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று எண்பத்தி நாலு நியூ இயர் நியூ இயர்க்கு முன்னாடி வர முரளி இது தலைப்பு ஒருமித்த நிலை மூலமாக அனைத்து சக்திகளின் பிராப்தி இன்னைக்கு வாணி வந்து சம பவர்ஃபுல்லான வாணி பவர் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் அதை பற்றி அந்த ஒருமித்த நிலை எல்லா சக்திகளையும் அடையிறதுக்கு முக்கியமாக தேவை ஒருமித்த நிலை நினைச்சா சொர்க்கத்தில் நடக்கும் எதை நினைச்சாலும் எப்படி நடக்கும் எதை நினைக்கிறவங்களோ அது மட்டும்தான் அது நடக்கலாமா நடக்கலாமா நடக்காம போயிடுமா அந்த மாதிரி எண்ணமே வராது ஸோ அந்த நெகட்டிவ் எண்ணம் வீண் எண்ணம் எதுவுமே வராது ஸோ அதனால தான் அந்த சக்தி அடையிறாங்க ஸோ அந்த ஒருமித்த நிலை ஸோ அதே மாதிரி அனைத்து சக்திகளையும் பிராப்தியா அனுபவம் பண்ண ஒருமித்த நிலை அவசியம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு சொல்ற கான்சென்ட்ரேஷன் இன்னைக்கு எல்லோரும் பாபாவை சந்திக்கணுன்ற ஒரே சுத்த எண்ணத்துல தானே நிலைச்சி இருக்கிறீங்க ஒரே நேரத்துல ஒரே எண்ணத்துல இருக்குது இருக்கிறது இந்த ஒருமித்த நிலை இருக்குது பாருங்க மிக உயர்ந்த சக்தி இது கூட்டு தியானம் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரே எண்ணத்தை அத்தனை பேரும் வைக்கிறது சோ அது மிக உயர்ந்தது இல்லையா எல்லாம் இப்ப பாருங்க மதுபன்ல இருக்கிற மதுபன்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல இருக்கிறவங்களும் பாத்தீங்கன்னா பாபா மீட் வரப்ப பாபா வரணும் 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 அந்த ஒரு எண்ணத்தை தவிர எதுவுமே இருக்கு பாபா இன்னைக்கு என்ன சொல்ற சோ அத்தனை பேரும் ஒரே எண்ணத்தை வைக்கிறாங்க சோ அது மிக உயர்ந்த சக்தின்றார் இந்த குழுவின் ஒரு எண்ணத்தின் ஒருமித்த நிலையின் சக்தி என்ன செய்ய விரும்புதோ அதை செய்ய முடியும் எங்க ஒருமித்த நிலையின் சக்தி இருக்குதோ அங்க அனைத்து சக்திகளும் உடன் இருக்கும் எனவே ஒருமித்த நிலை தான் சுலபமாக வெற்றி அடையிறதுக்கான சாவி ஒரு சிரேஷ்ட ஆத்மாவின் ஒருமித்த நிலையின் சக்தி கூட அதிசய காரியம் செய்து காண்பிக்க முடியும் அப்படின்னா எங்க அநேக சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களின் ஒருமித்த நிலையின் சக்தி குழுவின் ரூபத்துல இருக்குது அப்படின்னா அதால என்னதான் செய்ய முடியாது எங்க ஒருமித்த நிலை இருக்குமோ அங்க உயர்ந்த நிலை மற்றும் தெளிவான நிலை இயல்பாகவே இருக்கும் ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒருமித்த நிலை மிக அவசியம் அது வெளி உலகத்தின் கண்டுபிடிப்பா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஆன்மீக கண்டுபிடிப்பா இருந்தாலும் சரி இந்த ஒருமித்த நிலை அவசியம் தேவை ஒருமித்த நிலை என்றால் ஒரே ஒரு எண்ணத்தில் நிலைத்து விடுவது ஒரே ஒரு ஈடுபாட்டில் மூழ்கி விடுவது ஒருமித்த நிலை அநேக பக்கங்கள் அலைய வைப்பதிலிருந்து சுலபமாகவே விடுவித்து விடுகிறது எவ்வளவு நேரம் ஒருமித்த நிலையில நிலைச்சிருப்பீங்களோ அந்த நேரம் உடல் மற்றும் உடலின் உலகத்தை சுலபமா மறந்திருக்கிற நிலை இருக்கும் ஏன்னா அந்த நேரத்துல அவர் எந்த எண்ணத்துல மூழ்கி இருக்கிறாரோ அதுதான் அவருடைய உலகமா இருக்கும் நீங்க அந்த மாதிரியான ஒருமித்த நிலையின் சக்தியின் அனுபவிகளா பாபா சொல்ற ஒரு குழுவா ஒரே எண்ணத்துல ஒரே நேரத்துல நிலைச்சிருந்தா எது வேணாலும் நடக்கும் சோ திட்டத்திட்ட கடைசி நேர உலகழிவு சொர்க்கஸ்தாபனம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ணத்தின் சக்தி மூலமா தான் உருவாக்குற சோ அதுதான் இறைவனுக்கு எண்ணம் தோன்றியது புது உலகை படித்தார் பைபிள் குரான்ல இருக்கிறது சோ எண்ணத்தின் மூலமா நமக்கு அதை கத்து கொடுத்து எல்லோருக்கும் ஒரே விதமான எண்ணத்தை உருவாக்கி புது உலகத்தையே படைக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒருமித்த எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா எல்லா சக்திகளும் கூடவே இருக்கும் இப்ப இன்னொரு விஷயம் சாது சன்னியாசிகளை பாக்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறை முன்னாடியிலும் போவாங்க அவரை பார்த்தா இது சரியாயிடும் அப்ப அவரு என்ன பண்ணுவாரு 
அவரு எந்த எண்ணமும் இல்லாம இருக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பு அப்ப இவங்க எதுக்கு வராங்களோ அது நடக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் மட்டும் இருப்பாரு நடக்கும் ஆனா அவரு எந்த எண்ணமும் இல்லாம இருக்கும் பொழுதே அவ்வளவு இருந்ததுனா நீங்க ஒரே எண்ணத்துல இருக்கும்போது அது சக்தி எவ்வளவு இருக்கும் ஆக்சுவலா எல்லா சக்திகளும் கூடவே இருக்கும் அந்த ஒருமித்த நிலை வேற எதுவுமே கிடையாது ஈஸிய வெற்றி அடையிறதுக்கான சாவி அதுதான் சோ அது பாத்தீங்கன்னா அஞ்ஞானிகள் வந்து அந்த எப்படி பணக்காரன் ஆகுறது எப்படி சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுறது அப்படின்றதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க ஆல்ரெடி பணக்காரன் ஆகிட்டதா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகிட்டதா நினைங்க அப்படின்றாங்க ஏன் அப்படின்னா அது எல்லாத்துலயுமே அப்படிதான் இல்லையா நீச்சல் கத்துக்கிறது டிரைவிங் கத்துக்கிறது எல்லாமே வந்து எனக்கு தெரியும் நினைச்ச அடுத்த செகண்டே நீங்க ஓட்டுற விதமே வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த எண்ணம் இல்லையா தெரியும் அப்படின்னும் போது முடியுமான்ற எண்ணம் முடியுமா முடியாதான்ற அந்த ரெண்டு எண்ணம் காணாம போயிடுச்சு எனக்கு தான் தெரியுமே ஆல்ரெடி நான் தான் சூப்பரா பண்ணுவேனே அப்படின்ற உணர்வு வரேன் அதே மாதிரி நான் தான் பணக்காரன் ஆச்சு பணக்காரன் ஆக முடியுமா முடியாது ஆல்ரெடி நான் பணக்காரன் தானே அந்த எண்ணம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அதை அடையிறதுக்கு என்ன சக்தியோ அது தானாவே வந்துடும்ன்ற அந்த ஒருமித்த நிலை இருக்கும் பொழுது சோ அதே மாதிரி இங்க நம்ம ஞானத்தின் ரீதியா பார்க்கும்போது விகாரங்கள் முடியுமா விகாரத்தை வெல்ல முடியுமா காமத்தை வெல்ல முடியுமா கோபப்படாம இருக்க முடியுமா பற்றே இல்லாம இருக்க முடியுமா ஆல்ரெடி நான் அப்படிதான் இருக்கிறேன் ஆல்ரெடி ஆயிட்டேனே நான் அப்படின்ற எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா டக்குன்னு ஜெயிச்சிடுவேன் அப்ப அது அப்படி இருக்கிறதுக்கான சக்தி தானாவே கூட இருக்கும் ஆனா மனசு அப்படி கொஞ்சம் தடுமாறுது சலனம் அடையுது இன்னொரு எண்ணத்தை இதுக்கு ஆப்போசிட்டான எண்ணத்தை உருவாக்குதுன்னா மாட்டிக்கிச்சு ஸோ ஈஸியா வெற்றி அடையணும் அது ஆன்மீக வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி லௌகிக வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி ஈஸியா வெற்றி அடையிறதுக்கான சாவியே இந்த ஒருமித்த நிலை தான் இதை தவிர உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியக்கூடாது அவ்வளவுதான் இது உண்மையில ஒரே ஒரு உயர்ந்த ஆத்மாவுடைய ஒருமித்த நிலையின் சக்தி கூட அதிசய காரியம் செஞ்சு காமிக்க முடியும்ன்ற ஒரே ஒரு ஆத்மா இல்லையா இப்ப இயேசு கிறிஸ்து இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆத்மா தானே கிறிஸ்து ஒரு ஆத்மா தான் வருது ஆனா அது அவ்வளவு பெரிய அதிசய காரியத்தை செய்யுது ஏன்னா அது நான் சொல்றது கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துல பண்ணுது இப்ப ஒரு ஆத்மாவுடைய கான்சன்ட்ரேஷனே அவ்வளவு பெரிய மேஜிக் பண்ணுன்னா எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க இங்க ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பாபா குழந்தைங்க இருக்கிறீங்க உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் உங்களுடைய ஒருமித்த நிலையின் சக்தி குழு ரூபத்துல இருந்துச்சுன்னா உங்களால என்னதான் பண்ண முடியாதுன்ற சமசு பொருளையா உங்களால என்னதான் பண்ண முடியாது அது பாத்தீங்கன்னா சில சமயம் அரசியல்ல சொல்லுவாங்க இவருடைய கொள்கை எல்லாம் நல்லா இருக்குது ஆனா இவர் வரமாட்டாரு அப்படின்னு ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு அந்த கொள்கை பிடிக்காது அந்த கொள்கை நல்லதா இருக்கும் ஆனா பெரும்பான்மையானவர்கள் நல்லவங்களா இல்லையே சோ அதனால நல்லவங்க வரமாட்டாங்க சோ அப்ப என்னன்னா அந்த மாஸ் மென்டாலிட்டின்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ கூட்டா எந்த எண்ணம் வைக்கிறாங்களோ அதுதான் ஈடு அது எப்படியாவது ஈடேறி வீணா போகணும் ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப கொடுங்கோலை அச்சு பண்ணா வீணா போகணும் அந்த சாபம் கண்டிப்பா வேலை செய்யுது ஸோ அதுவும் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர்னாலதான் வேற யார் மூலமா வந்து நடக்கும் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது இவங்களுடைய எண்ணங்கள் ஸோ இங்க வந்து நம்ம நல்ல எண்ணத்தை வைக்கிறோம் ஏன்னா உலகத்துல எல்லாம் மோசமான எண்ணத்தை தான் கூட்டா வைக்கிறாங்க நம்ம நல்ல எண்ணத்தை வைக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா கூட்ட மோசமான எண்ணம் வச்சா கூட ஒரே ஒரு உயர்ந்த ஆத்மா நல்ல எண்ணம் வச்சா அது நடக்கும் சோ உயர்ந்த எண்ணத்துக்கு சக்தி இருக்கு கெட்ட எண்ணத்தை விட ஏன்னா வெறும் கெட்ட எண்ணத்துக்கு தான் சக்தி இருந்தா இன்னைக்கு உலகம் வந்து ரொம்ப மோசமா ஆயிருக்கணும் இல்லையா சரி 
அப்ப இத்தனை பேர் நல்ல எண்ணம் வச்சா என்ன ஆகும் என்னதான் உங்களால பண்ண முடியாது அப்ப தானாவே ஒரு உயர்ந்த நிலை தென்படும் தெளிவான நிலை தென்படும் ஒருமித்த நிலை இருந்தா சோ குறிப்பா ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிக்கணும் ஒருமித்த நிலை மிக அவசியம் இது வந்து சம சூப்பரான பாயிண்ட் அப்ப கிறிஸ்தவர்கள் தான் நிறைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்ப கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆத்மா அப்பதான் வருது இப்ப வரும்போது அதுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் அதிகமா இருக்கும் சத பிரதானமா இருக்கிறதுனால மனசு அலப்பாயாது விகாரங்களை நோக்கி போகாது சோ அப்ப அதுக்கு அந்த சக்தி இருக்கும் ஒருமித்த நிலை அதனால்தான் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுது சோ வெளி உலக கண்டுபிடிப்பா இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி ஆன்மீக கண்டுபிடிப்பா இருந்தாலும் சரி இது தேவை அப்ப பாத்தீங்கன்னா வள்ளலாறு ஆயிரக்கணக்கான பக்கத்துல எழுதி வச்சிருக்கிறார் திருவருப்பா முதலாம் திறமை இரண்டாம் திறமை அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறார் அது எல்லாமே என்னன்னா அவருடைய அந்த ஒருமித்த நிலையில போய் அவருக்கு ஏற்பட்ட ஆன்மீக அனுபவத்தை எழுதுற சோ அப்ப அந்த ஒருமித்த நிலையின் மூலமா தான் அது நடக்குது ஏன் ஒரு புக்கு எழுதுனால டக்குன்னு எந்த நேரமும் எழுதிட முடியுமா அதுக்கு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடிஞ்சாதான் எழுத முடியும் இல்லையா சோ எந்த கண்டுபிடிப்பா இருந்தாலும் ஒருமித்த நிலை தேவை அது உங்களுக்குள்ளேயே கூட இருக்கட்டும் அதை வெளில எடுத்துட்டு வர்றது கூட ஒருமித்த நிலை தேவை இதே நீங்க நல்லா படிச்சு எக்ஸாம் எழுத போகும்போது அந்த போற டைம்ல உங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு யாரோ உங்களை கண்ணாபுனு திட்டாங்க அல்லது ஏதோ ஒரு துர்சம்பவம் நடந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால எழுத முடியாது அந்த நேரம் உங்களுக்கு உள்ள எல்லாமே தெரியும் நல்லா படிச்சதா இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு அது மைண்ட்ல வரவே வராது ஏன்னா இந்த சம்பவமே வந்துட்டு இருக்கும் அந்த ஒருமித்த நிலை இப்ப இத வச்சு நம்ம காலேஜ்ல போய் கிளாஸ் எடுக்கலாம் அழகா இல்லை அவங்களுக்கு இதுதானே தேவை கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிதான் நம்ம போகணுமே அவங்களுக்கு ஸோ அதுக்காகவே இந்த வாணி யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஒருமித்த நிலை ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஸோ இந்த ஒருமித்த நிலைக்கு மிக எதிரியா இருக்கிறது தான் இந்த ஐந்து விகாரங்கள் அதுல நம்பர் ஒன் எதிரி தான் ஆமா ஸோ அதனால தான் அதுல இருந்து வெளியே வாங்க வாங்கன்னு பாபா சொல்றது ஸோ இங்க ஒருமித்த நிலை அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னது எண்ணமற்ற நிலையில ஒரே எண்ணத்துல நிலைக்கிற நிலை வெளி உலகத்துல தியானம்னா எண்ணமே இல்லாத நிலை அல்லது சுவாசத்தை கவனம் செய்யறது அப்படி இப்படின்னு நினைப்பாங்க இங்க அப்படி கிடையாது ஒரே உயர்ந்த எண்ணத்துல வர்றது ஏன்னா மனித வாழ்க்கை காரியங்கள் கர்ம சேத்திரம் காரியம் செஞ்சே ஆகணும் காரியம் செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல எண்ணங்கள் வந்தே ஆகணும் சோ அப்ப காரியங்கள் உயர்ந்த காரியங்கள் அமையணும்னா உயர்ந்த எண்ணங்களை உருவாக்கணும் எண்ணங்களே இல்லாம இருந்தா அப்ப நீ காரியமே செய்யாம இருக்க போறியா காரியமே செய்யாம இருக்கிறது சாத்தியமே கிடையாது கர்ம சேத்திரத்துன்னு பாபா சொல்றது அதுக்காக தான் அப்ப ஒருமித்த நிலைன்னா ஒரே எண்ணத்துல நிலைக்கிறது ஒரே ஈடுபாட்டுல மூழ்கிறது மீரா வந்து அப்படியே கிருஷ்ணருடைய ஈடுபாட்டிலே மூழ்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி மகாதேவி சிவனுடைய ஈடுபாட்டிலே மூழ்கிறாங்க சோ அவங்கள பத்தி தெரியாட்டுனா கூட ஏதோ அவங்களுக்கு தெரிந்த இதுல அப்ப அப்ப எது அங்க அற்புதத்தை செஞ்சதுன்னா பவர் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணிச்சு சோ ஒரே ஈடுபாட்டுல மூழ்கிறது சோ அப்படி ஒரே ஈடுபாட்டுல மூழ்கிறதுக்கு ஈஸியான வழியெல்லாம் பாபா இன்னைக்கு சொல்றாரு அப்ப ஒருமித்த நிலை இருக்கும்போது என்ன ஆகும் மனசு அங்கங்க போறதுல இருந்து தானாவே விடுவிச்சிருது நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம் இந்த ஒர்க்க முடிச்சுட்டு பண்ணணும்னு நினைப்போம் அதை முடிச்சோன்னு இன்னொரு ஒர்க் சரி நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்ப அப்படியே அது நாளானைக்கு நாளானைக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்ப அதுக்கு காரணம் என்ன நிறைய பக்கத்துல இருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் கவர்ந்து ஈர்த்துறது அதனால பண்ணவே முடியல ஆனா ஒரே அதுதான் சொல்லுவாங்க பிரம்ம பாபா வந்து நினைச்சாருனா அத பண்ணிடுவார் அடுத்ததுதான் வேற எண்ணமே சமசப்பர் இல்ல இது இதைதான் பாபா கத்துக் கொடுக்குறாரு ஒரே எண்ணம் அதை செய்யுங்க அப்புறம் அடுத்த எண்ணம் அப்ப என்னாகும் மற்றதை பற்றி சிந்திக்க கூடிய அது தப்போ ரைட்டோ நினைச்சாச்சு அத பண்ணணும் அவ்வளவுதான் தப்பாவே இருந்தாலும் அது சரி ஆயிடும் நடந்தே தீரும் முடியாத காரியமும் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா நாலா பக்கத்துல இருந்து 
வரக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களை கவர்ந்து இழுக்கல அதனால உங்க புத்தி அந்த பக்கம் போல ஸோ எவ்வளவு நேரம் உங்களால் இந்த மாதிரி ஒரே எண்ணத்துல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியுதோ அந்த நேரம் இந்த உலகத்திலே நீங்க இல்லைன்னு அர்த்தம் மறந்துட்டுவீங்க இந்த உலகத்தை ஏன்னா அந்த எண்ணத்திலே மூழ்கி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் தான் உலகமே இத செய்யணும் அப்படின்னா அதுதான் உலகம் நீங்க புதுசா ஒரு ஸ்கில் கத்துக்கிறீங்க நீச்சல் கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நைட் எல்லாம் நீச்சல் அதே மாதிரி டைப்பிங் அடிக்கணும்னா கூட பஸ்ல போகும்போதெல்லாம் அப்படியே இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் அது அதே இதுல மைண்ட் அப்ப உங்களுக்கு உலகமே அதுவாயிடுது ஸோ அதுதான் அந்த போதை கத்துக்கும் பொழுது கிடைக்கிற போதை இல்லையா டான்ஸ் பாடுறது அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்க மைண்ட் ஃபுல்லா அதுலயே மூழ்கி இருக்குது அப்ப இந்த உலகத்துல சுத்தி என்ன நடக்கிறது அதை பத்தி அவங்க இல்லவே இல்லை இல்ல ஒருத்தருடைய எண்ணம் தான் அவரு பொறுத்த வரைக்கும் உலகம் இவன் மோசமானவன் அப்படின்னு மைண்ட்ல பதிவு பண்ண உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் மோசமானவன் தான் அவன் உலகத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய ஹீரோவா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா உங்க எண்ணம்ன்ற உலகத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க அப்ப அதுக்குதான் பாபா சார் துக்க தாமத்துல வராதீங்க வராதீங்கன்றது என்ன அர்த்தம் எண்ணத்தினால சத்தியுகத்து தேவதைகளை பாருங்க நாராயணனா பாருங்க எல்லாரும் நாராயணனா பாருங்க அந்த குணாதிசயங்களே பாருங்க நாராயணன் தப்பாவே நினைக்க மாட்டாரு அப்படியே இருங்க அந்த மாதிரி ஒருமித்த நிலையின் சக்தியின் அனுபவிகளா நீங்க இந்த சக்தி அனுபவம் செய்யறீங்களா அந்த கான்சென்ட்ரேட்டட் ஸ்டேட்ட இப்ப சூப்பரா சொல்லப்பாங்க ஹடயோகிகள் பின்னாடி எல்லாம் போய் விழறாங்கல்ல சித்து வேலை அதுக்காக போறாங்கல்ல பாபா சரர் அதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு இந்த ஒருமித்த நிலையின் சக்தியின் மூலமா தான் வருது எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் நீங்க வரவழைக்க முடியும் சம சூப்பர் இல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு சாமி வருது அப்படின்னா அந்த கோயில் பங்கன்ல அது எப்படி கரெக்டா வந்தே தீரும்னு அவங்களுக்கு தெரியுது அப்ப அவங்களுடைய எண்ணங்கள் வர வைக்கிது இல்ல எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் வர வைக்க முடியும் அதே மாதிரி எந்த ஆத்மா பேசுறதையும் உங்க புத்தியால கேட்டு பிடிச்சிக்க முடியும் இது வந்து சம ஆச்சரியமா அனுபவம் ஆகும் பயங்கரமா அனுபவம் ஆகும் ஒருத்தவங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இதுதான் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதுவும் இப்ப பாபா குழந்தை அனுப்புறோம் அது நல்லாவே தெரியும் அவங்க இப்ப இப்படிதான் பேச போறாங்க அடுத்தது இதுதான் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு கிளியரா தெரியும் நம்ம வந்து ஒரே எண்ணத்திலே இருக்கும் பொழுது அது ஆச்சரியமா இருக்கும் அவங்க இப்படிதான் நினைக்கிறாங்கன்னு நினைப்போம் கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய செயல் வந்து அது ப்ரூவ் பண்ணும் பேசுறத பேசாட்டினா கூட உங்களால புத்தியினால புடிச்சிக்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் எங்கேயோ பேசுறது கூட உங்களுக்கு உங்க காதல விழற மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் எவ்வளவு சக்தி பாருங்க இந்த சக்தியின் மூலமா தான் இந்த காலத்துல ஹடயோகிகள் வந்து வந்த உடனே உன் பேரு இதுதானே அப்படி பேரை கூட்டோன்னா பிளாட் ஆயிடுவாங்களா அப்படி வந்த உடனே வாடா தங்கராசு அப்படின்னு இவருக்கு தூக்கி வாரி போடுமா சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் ஒருமித்த நிலையின் சக்தி தான் அதே மாதிரி செய்தி கூட நீங்க கொடுக்க முடியும் அதுதான் அந்த சுப பாவனை சொல்றாங்க இல்லையா ஆத்மா அமைதியாக அமைதியாக சோ அது அமைதியாகும் அந்த ஒரு எண்ணத்தை தவிர உங்களுக்கு வேற எந்த எண்ணமும் இல்லாம இருக்கும் போது அது கண்டிப்பா நடக்கும் பாருங்க ஆத்மா பேசுறத வாயால கூட இல்ல ஆத்மா பேசுனா மனசுக்குள்ள நினைக்கிறத கூட உங்களால புடிச்சுக்க முடியும் என்ன பேசுறாங்க அதே மாதிரி தூரத்துல உட்காந்துகிட்டு எந்த ஆத்மாவுக்கும் உங்களால சகயோகம் கொடுக்க முடியும் உதவி பண்ண முடியும் ரொம்ப தூரத்துல இருந்துட்டு அங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்கன்னா இங்க இருந்தே நாம அமைதியை கொடுத்து தெளிய வைக்க முடியும் 
அந்த ஒருமித்த நிலைய தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க தானே ஒரு தந்தைய தவிர வேற எந்த எண்ணமும் இருக்க வேண்டாம் ஒரு தந்தையில முழு உலகத்தின் அனைத்து பிராப்திகளின் அனுபவம் இருக்கட்டும் ஒன்று ஒன்று மட்டும் இருக்கட்டும் முயற்சி செய்வதன் மூலம் ஒருமித்த நிலையில் இருப்பவராக ஆவது வேறு நிலையாகும் ஆனால் ஒருமித்த நிலையில் நிலைத்து விடுவது என்ற அந்த நிலை அந்த அளவுக்கு சக்திசாலியானது அந்த மாதிரி சிரேஷ்ட நிலையின் ஒரு எண்ணம் கூட தந்தைக்கு சமமான மிகுந்த அனுபவத்தை செய்ய வைக்கும் இப்ப இந்த ஆன்மீக சக்தியை நடைமுறையில ஈடுபடுத்தி பாருங்கள் இதுல ஏகாந்தத்தில் இருப்பது அவசியமாகும் பயிற்சி இருந்துச்சுன்னா இறுதி நேரத்துல நாலா புறங்களிலும் குழப்பங்கள் இருந்தாலும் நீங்க எல்லோருமே ஒருவரின் எல்லையில் அன்பில் மூழ்கிட்டீங்க அப்படின்னா குழப்பத்தின் நடுவிலும் ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்வீங்க ஆனா அந்த மாதிரியான பயிற்சி நீண்ட காலமாக செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்பதான் நாலா புறங்களிலும் அநேக விதமான குழப்பங்கள் இருந்த போதிலும் நீங்க உங்களை ஏகாந்தவாசியாக அனுபவம் செய்வீங்க தற்சமயம் அந்த மாதிரி குப்த சக்திகள் மூலமாக அனுபவம் நிறைந்தவராக ஆகிறது ரொம்ப அவசியம் நீங்க எல்லோருமே இப்ப கூட உங்களை மிகவும் பிஸியா இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா இப்ப உண்மையில நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீயா தான் இருக்கிறீங்க ஆனா வரப்போற நாள்ல இன்னும் பிஸி ஆகிக்கிட்டே இருப்பீங்க அந்த மாதிரி பல வகையான சுய பயிற்சி சுயத்தின் சாதனை இப்ப உங்களால செய்ய முடியும் நடைமுறை காரியங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே எவ்வளவு நேரம் கிடைக்குதோ அவ்வளவு நேரம் தனக்காக பயன்படுத்தி கொண்டே இருங்கள் காலப்போக்குல சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி அவசர சிகிச்சைக்காக அதிகம் வருவாங்க இப்ப சௌகரியமா மருந்து எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிறகு அவசர சிகிச்சைக்காக நேரம் மற்றும் சக்திகளை குறைந்த நேரத்தில் அதிகமான நபர்களை கவனிக்கணும் நீங்க மக்கள் கிட்ட நிரந்தர நோயற்றவரா ஆகிறதுக்காக உலகத்துல ஒரே ஒரு ஆஸ்பத்திரி தான் இருக்குதுன்னு சவால் விடுறீங்கல்ல அப்ப எல்லா நோயாளிகளும் எங்க போவாங்க கட்சியில அவசர சிகிச்சைக்காக உங்க கிட்டத்தான் வரிசையில வந்து நிற்பாங்க அந்த நேரம் என்ன பண்ண போறீங்க அமரர் ஆகுக என்ற வரதானத்தையோ கொடுப்பீங்க தானே தனது பயிற்சி என்ற ஆக்சிஜன் மூலமாக தைரியத்தின் சுவாசத்தை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நம்பிக்கை இழந்த கேஸ் என்றால் நாலா புறங்களிலும் மனசுடைஞ்சு போனவங்களுடைய கேஸ்கள் அதிகம் வரும் அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இழந்த ஆத்மாக்களுக்கு தைரியம் கொடுக்கறது தான் சுவாசத்தை நிரப்புவது அதனால உடனடி ஆக்சிஜன் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் அந்த சுய பயிற்சியின் ஆதாரத்துல அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களை சக்திசாலி ஆக்க முடியும் அதனால நேரமின்மைன்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க நேரம் இருக்குது இப்பத்தான் இருக்குது இதுக்கப்புறம் இருக்காது நேரம் இருக்குதுன்னா அது இப்பதான் இருக்குது இதுக்கப்புறம் இருக்காது எப்படி மனுஷர்கள் கிட்ட என்ன சொல்றீங்க நீங்க நேரம் கிடைக்காதுங்க நாம தாங்க அதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கணும்னு சொல்றீங்க தானே அதே மாதிரி இந்த சுய பயிற்சி செய்யறதுக்காக நேரம் கிடைச்சா செய்வோம்னு இருக்காதுங்க அதுக்காக ஒதுக்குங்க நேரத்தை ஸ்தாபனையின் தொடக்க காலத்துல இருந்து ஒரு விசேஷ விதி இருந்து வருது அது என்னன்னா சின்ன சின்ன துளிகள் நிரம்பி குளமாகும் அதனால நேரத்துக்கும் இதே விதிதான் எப்ப நேரம் கிடைச்சாலும் பயிற்சி செஞ்சு செஞ்சு எல்லோரும் பயிற்சி சொரூப கடல் ஆகி விடுவார்கள் 
ஒரு வினாடி கிடைச்சாலும் அதையும் பயிற்சி செய்யறதுக்காக சேமித்து கொண்டே இருங்கள் ஒரு வினாடி ஒரு வினாடி ஒரு வினாடி என்று சொல்லி அதுவே எத்தனை ஆகிவிடும் ஒன்னா சேர்த்தீங்கன்னா அதுவே அரை மணி நேரம் ஆகிடும் நடைமுறை காரியத்திலேயே பயிற்சி செய்பவராக ஆகிவிடுங்கள் எப்படி சாதக பறவைகள் ஒவ்வொரு மழை தொழிக்காக தாகம் உள்ளதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சுய பயிற்சி செய்யும் சாதக பறவை ஒவ்வொரு வினாடியையும் பயிற்சி செய்யறதுல ஈடுபடுத்தினாங்கன்னா பயிற்சி சொரூபமாகவே ஆகிடுவாங்க செம பவர்ஃபுல்லா பாபு சொல்றாரு நீங்க அந்த மாதிரி ஒரே எண்ணத்துல மூழ்கி இருக்கிறீங்க இப்ப ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யணும்ன்ற அந்த எண்ணமே போய் அவங்கள மாத்தோன்ற அந்த மாதிரி அனுபவம் பண்ணிருக்கிறீங்களா ஒருமித்த நிலைய ஒரு எண்ணத்தை தவிர வேற எதுவுமே இல்ல இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா நான் ஆத்மான்றதே உங்களால ஒரு மணி நேரம் இருக்க முடிஞ்சா அதுவே செம பவர்ஃபுல்லான பயிற்சி இல்லையா நான் ஆத்மா என் தந்தை பரமாத்மா அது அதுக்கு அடுத்தபடியா என் தந்தை சுகஸ்வரூபமான சோ அந்த எண்ணத்தை உருவாக்குறதுலதான் இருக்குது எல்லாமே இந்த ஒரே எண்ணத்துல நிலைச்சி இருக்கிறது சதம் பாபு சார் ஒரு தந்தைய தவிர வேற எந்த எண்ணமும் இருக்கண்டா ஏன்னா மத்தது இவருதான் விதை விதையில வந்து அடங்கியாச்சு மத்த எல்லாமே என்ன இது கிளை மத்தது எல்லாமே போய்மான் அப்படியே கிளை கிளையா போயிட்டே இருக்கும் இது ஏனந்துச்சு இப்படி ஏனந்துச்சு அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் எதுவும் தேவை அப்பா இருக்காரு நிரம்பி இருக்காரு முடிஞ்சு போச்சு அப்படி இருங்க வேற எந்த எண்ணத்தையும் வர விடாதீங்க ஏன்னா பாபா சொல்லிருக்காருல ஒரு தந்தையில நீ எல்லாத்தையும் அனுபவம் செய்ய முடியும்னா உனக்கு எதுக்கு இன்னொன்னு சோ முழு உலகத்துடைய அனைத்து பிராப்தியின் அனுபவமும் இந்த ஒரு தந்தையிலே இருக்கட்டும் அதுதான் புராண கதைகள்ல பாத்தீங்கன்னா சிவன் பார்வதி கிட்ட குழந்தை ரூபத்துல வருவாரு தாத்தா ரூபத்துல வருவாரு அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லா உறவுலையும் அவரையே அனுபவம் பண்ணுங்க பெஸ்ட் ஃபாதர் இன் தி வேர்ல்ட் கண்டிப்பா பாபா தான் பெஸ்ட் நண்பன் அதுவும் பாபா தான் பெஸ்ட் சகோதரன் அதுவும் பாபா தான் அப்படி எல்லாமே பெஸ்ட் மனைவி அதுவும் பாபா தான் சோ அதுதான் மோகினி அவதாரம் புராணத்துல காட்டுறது இல்லையா நீங்க எப்படி வேணாலும் அவரை நினைக்கலாம் ஆனா அவரை மட்டும் நினைங்க கணவனா அவரை மட்டும் நினைங்க மனைவி அவரை மட்டும் நினைங்க ஸ்கூலுக்கு போனா டீச்சர் எனக்கு பாபா பாடம் எடுத்து கொடுத்துக்கிற அது அப்படியே இருக்கட்டும் கவனம் பாபா கிட்டே இருக்கட்டும் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் இருக்கட்டும் நிறைய கோயில்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சங்கராச்சாரியர் ராகவேந்திரர் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கிற மாதிரி காட்டுவோம் ஒரு வேற வச்சு ஒரு ஒரு நினைவு இல்லையா நிறைய கோயில்கள மேல இருக்கிற சிலையில கூட இப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி துவார பாலகன்ட்டு வெளியில காவலாளி கூட பாத்தீங்கன்னா இப்படியே இருப்பாங்க ஸோ அப்ப என்ன ஒரு ஒரு நினைவு எனக்கு அவர் ஒருத்தரை தவிர யாரும் இல்லை அவரை தவிர என் கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படி இருங்க இப்ப முயற்சி செஞ்சு ஒருமித்த நிலையில இருக்கிறாரா இருக்கிறதா ஆகுறது வேற இப்ப சுவாசத்தை கவனிங்க கவனிங்க அது வந்து முயற்சி ஆனா இயல்பாகவே அப்படி இருந்தா அதே மாதிரி ஒரே எண்ணத்தை ஒரு மணி நேரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது அல்லது ஒரு கமெண்ட்ரி போட்டு ஆகுறது வேற அதுவும் பவர்ஃபுல் தான் பட் அதை விட மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல் என்ன அது இயல்பாகவே அந்த நிலையில நிலைச்சிடுறது அந்த நிலை அந்த அளவுக்கு சக்திசாலியானதுன்ற ரொம்ப சக்திசாலியான நிலை அது அதாவது ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பிரச்சனை காரணமாக மென்டல் ஆவாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மென்டல் ஆகுறதுக்கு காரணமா என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் அவங்க லைஃப்ல வந்துச்சோ அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரோட்ல என்ன இப்படி பண்ணிட்டியாடா நல்லா இருப்பியாடா அப்படியே பல வருஷமா அது எப்பயோ நடந்துருக்கும் இன்னும் கேட்ட சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது கூட நடந்துருக்கும் 
சோ அது வந்து நெகட்டிவான விஷயம் சோ அதே மாதிரி பாபாவுடைய நினைவு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நினைச்சிருச்சுன்னா பயங்கர பாசிட்டிவான விஷயம் பயங்கர ஆனந்தம் பாபா பண்றார் பாபா பண்றார் பாபா பண்றார் எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அது மாதிரி எல்லாருமே நாராயணனாவே தெரியுது இயல்பாகவே சபரிமலைக்கு மேலே போடும்போது சாமி சாமின்னு கூப்பிடுறாங்க அது ஒரு முயற்சி இல்லையா பட் இயல்பாக ஒவ்வொருத்தரும் அதே மாதிரியாவே தெரியுது எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும் அதுதான் சக்திசாலியானதுன்ற எவ்வளவு சக்திசாலியான நிலை அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு எண்ணம் கூட அந்த உயர்ந்த நிலையில நீங்க நிலைக்க அதுல இயல்பா ஆகிட்டீங்க ஒரே ஒரு எண்ணத்துல அப்படி நீங்க நிலைச்சிட்டீங்கன்னா அந்த எண்ணத்துல தந்தைக்கு சமமான மிகுந்த அனுபவம் ஆகும் இல்லையா உண்மையிலே பாபா இந்த குழந்தை நாராயணன் ஆகணும் ஆகணும் நினைக்கிறதான் நம்ம அத்தனை பேரும் பாபா குழந்தைய மாத்தினதே அவருடைய எண்ணம் அது இருந்துகிட்டே இருக்கு இயல்பாகவே பாருங்க பாபா என்னைக்காவது வந்த உடனே அப்படியே திட்டுற மாதிரி எல்லாம் வருதா அழகா அப்படியே எடுத்துட்டு நமக்கு திட்டுற மாதிரி இருந்தா கூட அப்படியே அந்த அன்புல மூழ்கி அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்லைட்டா தொட்டு அப்ப அந்த அந்த சுபமான எண்ணம் என் குழந்தை மாறிடும் மாறிடும் அப்ப எண்ணத்துல எண்ணத்துல விளையாடுறாரு பாபா இல்லையா இந்த குழந்தைக்கு அந்த ஆசை காட்டுற எண்ணம் கொஞ்சம் பயமுறுத்துற எண்ணம் தர்மராஜ் எண்ணம் சோ இப்படி எல்லாத்தையும் காட்டுற சொர்க்கத்தின் காட்சியை காட்டுறது கடைசி நேரத்துல நடக்க போறது இப்படி சொல்லி 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 ஆனா ஆனா இதெல்லாம் ஏன் சொல்றாரு அது அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குது என் குழந்தைய நாராயணன் ஆக்கணும் நாராயணன் ஆக்கியே தீரணும் அந்த ஒரு எண்ணம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் இவங்களை நான் அன்பானவங்களை ஆக்கியே தீரணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட நீங்க எதை பேசினாலும் அது அவங்கள அன்பா ஆக்குற மாதிரி விஷயங்களா தான் இருக்கும் இப்ப பாபா நம்ம மேல அன்பு அந்த அந்த அன்பு அன்புல மூழ்கி அன்பின் சொரூபமாகி அவர் பேசுற அனைத்தும் நம்மளை அன்பா மாத்திட்டு தான் இருக்குது சோ அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு எண்ணம் இயல்பாகவே நீங்க ஆக்கிட்டீங்க அப்படியே நிலைச்சிட்டீங்க ஒரு எண்ணத்துலனா பாபாவுக்கு சமமா உங்களுடைய அந்த எண்ணமும் நடக்கிறத பாப்பீங்க மாஸ்டர் கடவுள் ஆயிடுவேன் பாபா நினைச்சாலும் நினைக்கிறது நடக்கிற மாதிரி நீங்க நினைச்சாலும் நடக்கும் இப்பவே அதனால அந்த உயர்ந்த சக்தியை இப்ப பயன்படுத்தி பாருங்க பயன்படுத்தி பாருங்க சோ இதுதான் நிறைய முனிவர்கள் சன்னியாசிகள் அவங்க எல்லாம் அவங்க கிட்ட போய் போவாங்க ஏதோ ஒண்ணு கேட்பாங்க அது ஆல்ரெடி வீட்டுல இருக்குது போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்ப போய் பார்த்தா இருக்கும் அப்ப அது எப்படி நடக்குது அந்த எண்ணம் கன்ஃபார்மா அது நடக்கும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இல்லையா சோ அந்த மாதிரி எண்ணத்தை இப்ப நீங்க பயிற்சி பண்ணி பாருங்க அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி பாருங்க இந்த ஒரு எண்ணத்துல நிலைச்சிருக்கிற ஆன்மீக சக்தி ஏன்னா இங்க சக்திய அந்த எண்ணத்தை வச்சுதான் ஆனா இதுல ஏகாந்தத்துல இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏகாந்தம்னு என்ன அர்த்தம் தனிமை தனிமையில இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா பாபா அமிர்த வேலை எழுந்திரிச்சு யோகா பண்ண சொல்றது காரணமே அதுதான் அந்த தனிமை எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்க ஒரே எண்ணத்துல இருக்கிற பயிற்சி பக்கா பண்றீங்கன்னா அதே எண்ணம் நாள் ஃபுல்லா பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா அதாவது குழப்பங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது அப்பவும் ஆனா அது நீங்க அந்த தனிமையில இருந்து பண்ணாதான் அதோடைய பிரபாவம் வரும் அதுக்காக தான் அமிர்த வேலை ஏஞ்சி பண்ண சொல்றேன் அதே மாதிரி இப்ப ஒட்டுமொத்த டைமே பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அமைதி தான் வரப்போற டைம் கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால இப்ப நல்ல பயிற்சி பண்ணுங்க அப்ப இப்பவே அது மாதிரி தனிமையில இருந்து இருந்து இந்த நீங்க பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு நாலாபுறமும் குழப்பம் வரும்பொழுது கூட இந்த ஒருத்தர் அன்புலே மூழ்கி கிடப்பீங்க அதனால அந்த தனிமைய அனுபவம் செய்ய முடியும் தனியா அமிர்த வேலையில பாபா ரூம்ல பாபாவை பார்த்துக்கிட்டு யோகா பண்ணும்போது இருக்கிற அதே அனுபவம் 
அங்க வெட்டு குத்து கொலைன்னு நடக்கும் போது உங்களால அனுபவம் பண்ண முடியும்ன்ற சோ அந்த தனிமை அது ரொம்ப ரொம்ப தனிமை வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது சோ அதுக்குதான் அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை எது வருது அது வருது இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையும் விட்டு அஞ்சு நிமிஷம் போய் தனியா உட்காந்து எதுவுமே இல்லை நானு பாபா அவ்வளவுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இது ஆனா அதுக்கு ரொம்ப நாள் பயிற்சி செஞ்சாதான் அந்த கடைசி நேரம் அப்படி பண்ண முடியும் இல்லையா இப்ப ஒரு கடலுடைய நடுவுல போய் நீச்சல் அடிக்கிறாங்க அல்லது பிஸியான ரோட்ல வண்டி ஓட்டுறாங்க அப்படின்னா தனியா ஆழம் இல்லாத இடத்துல நீச்சல் அடிச்சு ஆளே இல்லாத இடத்துல வண்டி ஓட்டி 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 ரொம்ப பயிற்சி பண்ணும்போது தான் அப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா போய் ரொம்ப பிஸியான ரோட்ல அப்படியே ஹாயா வண்டி ஓட்டுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பாபா சொல்ற இப்ப நீ தனியா இருக்கும் போது நல்ல பயிற்சி பண்ணும்போது தான் அப்ப பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அதான் பாபா சொல்ற சாகும் போது சங்கர சங்கரான்னு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த நேரம் சங்கர சங்கரான்னு உனக்கு சொல்லவும் தெரியாது அதாவது வாய் சொல்ல ஆனா புத்தி எங்கேயோ இருக்கும் சோ அதனால நீண்ட கால பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி டைம்ல தான் கடைசி டைம்ல பல குழப்பங்கள் இருந்தாலும் ஏகாந்த வாசியாவே உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகும் அவர் பெரிய விஷயமாகவே உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகாது அதனால இப்பவே அந்த மறைமுகமான சக்திகளை கொண்டுட்டு வாங்க அதுல அனுபவம் நிறைஞ்சவரா ஆகுங்க ரொம்ப முக்கியம் இல்ல எனக்கு அதுக்கு டைமே இல்ல நான் ரொம்ப பிஸி நினைக்கிறேன் குழந்தை உண்மையில இப்ப நீ ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கிற இனி வரும் பாரு பிஸினா என்னன்ற இல்ல பாபா நிறைய சேவை இதெல்லாம் சேவையே கிடையாது குழந்தை இன்னும் எவ்வளவு வரப்போகுது பாரு பிஸி ஆகிக்கிட்டே இருப்பீங்கன்ற பாபா அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பார் அதனால இப்ப பிஸின்னு சொல்லாத சுயத்தின் பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இரு பண்ணிக்கிட்டே இரு அதுக்காக சேவையை நிறுத்திட்டு பண்ணிட்டே இருன்னா தப்பாவும் புரிஞ்சிக்க கூடாது அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படியே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படியே கண்டினியூஸா சேவை பண்ண போறது இல்லை நடுவுல எல்லாம் மைண்டுக்கு தனிமை இருக்குது இல்ல இப்ப ஒரு சேவைக்கு வண்டியில போயிட்டு இருந்தா வண்டியில போகும்போது தனியா தானே இருக்குது மைண்ட் ஃப்ரீயா தானே இருக்குது உடனே பாபா கிட்ட ஆழ்ந்துடுங்க சோ சுயத்தின் பயிற்சி இப்ப கண்டிப்பா பண்ண முடியும் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் எவ்வளவு டைம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் உங்களுக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டே இருங்க சோ இதுல என்னன்னா உங்க மனசு ஈடுபடணும் இந்த இதுல உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரணும் அதான் ஊக்க உற்சாகம் ரொம்ப முக்கியம் பிராமண வாழ்க்கையில பாபா சொல்ற அந்த ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா தானாவே பண்ணும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு போயிட்டு வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் போவாங்க சோ அவங்களுக்கு அந்த பணம் சேர்க்கறதுல ஆர்வம் அதே மாதிரி போயிட்டு வந்து டான்ஸ் கிளாஸ் போவாங்க டைப்பிங் மியூசிக் கிளாஸ் ஸோ ஆர்வம் இருந்தால் அவங்க அதை சாக் புக் சொல்ல மாட்டாங்க ஆர்வம் இல்லைன்னா பிடிக்காது அதுதான் காரணம் ஆர்வம் இருந்தால் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த பயிற்சி பண்ணணுன்றதுல ஆர்வம் இருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் அந்த கடைசி நேரத்தில் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது உலகம் நான் இப்ப நாராயணன் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் ஆக விடாம தடுக்குது மாயா அதை புரிஞ்சுக்கணும் இப்பவே இப்படி தடுக்குதுன்னா பின்னாடி எல்லாம் ரொம்ப மோசமா தடுக்கும் எல்லாமே அப்படியே விகாரத்துல மூழ்கி கிடப்பாங்க சாக்கடையில விகார சாக்கடையில சோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு போயிடக்கூடாது சோ இப்பவே பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க சோ இப்ப இது எப்படி அப்படின்னா இப்ப வண்டி ஓட்டுறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் வீலர் ஓட்டும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட்டில் போய்கிட்டே இருக்கும்பொழுது ரோடு இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகும் ஸோ அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் என்னென்னா அந்த கோர்ட்டிலருந்து வண்டி ஸ்லைட்டாக நவரும் போதெல்லாம் அதை சரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் விட்டாலே வண்டி எங்கேயோ போயிடும் ஒரு செகண்ட் கண் அசந்தால் கூட அது வேறு எங்கேயோ போயிடும் சரி பண்ணாமல் விட்டாங்கன்னா அந்த சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு எண்ணம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் அமைதியான அல்லது அமைதியின் அதிர்வலைகளை பரவச் செய்கிறேன் இந்த ஒரு எண்ணம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த எண்ணம்ன்ற ரோட்டில் நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் எண்ணன்ற கோட்டில் போயிட்டே இருக்கணும் 
ஆனா நடுவில் என்ன பண்ணும் மற்ற எண்ணம் வரும் வரும்போதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் மறுபடி மறுபடி என்ன பண்ணா நான் அமைதி நதிரலைகளை பரவச் செஞ்சுட்டே இருக்கிறேன் அந்த எண்ணத்தை எடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கணும் இந்த பயிற்சி பண்ண பண்ணதான் அது இயல்பாக மாறும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நீங்க முயற்சி பண்ணி பண்றது செகண்ட் ஸ்டேஜ் அது தானாவே நிலைச்சிடும் அதனால இப்ப டைம் கிடைச்சாலும் அதை உங்களுக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டே இருங்க இது இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஜாலியான விஷயம் இந்த அஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு நடுவில் எவ்வளோ பிஸியான வேலையாக இருந்தாலும் வேலைக்கு நடுவில் வாட்ஸ்அப் நோடுறாங்க ஃபேஸ்புக் நோடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது பிடிச்சி இழுக்குது போதை அந்த மாதிரி நமக்கு இந்த போதை இழுக்கணும் இந்த போதை நம்ம உருவாக்கணும் இதில் தான் இருக்குது அதாவது இந்த போதை நீங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த மைண்டு சக்திசாலியாகவே இருக்கும் இது இந்த போதை நீங்கள் உருவாக்கலைன்னா உங்களையுமே அது பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் விகார போதை ஸோ அதனால் பயன்படுத்திக்கிட்டே இருங்க மைண்டை இதில் பிஸி ஆக்கிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா மைண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிஸியாக இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது உடல் வேணால் பிஸியாக இருக்கலாம் பட் மைண்டு பிஸியாக இருக்காது ஸோ அது மாதிரி டைம் ஒதுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா இது மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஆத்மாவுக்கு வைத்தியம் பார்க்குற ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ நீங்கள் வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு எனக்கு இந்த டைம் தான் வர முடியும் அப்படின்னு சென்டர் காலையில் அல்லது மதியம் அல்லது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அது மாதிரி வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் கடைசி நேரத்தில் அவசர சிகிச்சைக்காக வருவாங்க நிற்க டைம் இருக்காது குறைஞ்ச நேரத்தில் அவங்கள காப்பாற்றணும் நிறைய பேரை காப்பாற்றணும் ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன சொல்றீங்க நிரந்தரமாக நோயிலேருந்து விடுபடுனா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்க அதனால் எல்லாரும் இங்கே தான் வரும் ஸோ இதையே நம்ம பேனராக வைக்கலாம் நோட்டீஸ் அடிக்கலாம் நிரந்தரமாக நோயிலிருந்து விடுதலை இங்கே தான் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம பண்ணலாம் இப்போ எல்லாரும் வருவாங்க ஏன்னா கடைசியில் பாபா இப்போ என்ன அப்படின்னா சித்த வைத்தியம் ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரப்பி நிறைய இருக்குது ஹோமியோபதி அது இதுன்னு இருக்குது அப்படியே ஓய்வா அவங்க பட்டு இதெல்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு வேலை செய்தா செய்யலையா தெரியாது அது பொறுமையாக ஒன்றும் அவசரம் இல்லை அதனால ஆனால் அது வேலையே செய்யாமல் ஒரு டைமில் வந்து ரொம்ப உடம்பு மோசம் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க இங்கிலீஷ் மெசிஷனுக்கு ஓடியாருவாங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே தேடி 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 போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடைசி நேரத்தில் ஒன்றுமே முடியலன்னு போது இங்கே தான் ஓடியாருவாங்க அவசர சிகிச்சை அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் அமரர் ஆகுங்கன்ற வரத்தை கொடுக்கணும் மரணமற்றவர் ஆகணும் அதாவது ஆத்மா போய் தூங்கிட கூடாது பரிணாமத்துல டக்குன்னு வரணும் சொர்க்கத்துக்கு அந்த 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 வரத்தை நீங்க தான் கொடுப்பீங்க அந்த ஒரு எண்ணம் இவங்களும் சொர்க்கத்துக்கு வரணும் இவங்களும் சொர்க்கத்துக்கு வரணும் அதே எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்ப ஒருத்தவங்க ஒரு பெரிய வீடு கட்டுறாங்க அல்லது ஒரு ரொம்ப ஏதோ ஒன்று அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அதை கொண்டாடுவாங்க ட்ரீட் வைக்கிறது அப்படி ரிலேஷன் எல்லாம் கூப்பிட்டு அப்போ நம்மளுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் ஒட்டுமொத்த உலகமும் தான் இப்போ அத்தனை பேருக்கும் என்கிட்ட ஒன்று இருக்குதுன்னு கொடுக்குறீங்க அது என்ன அது இந்த வரம் அமரர் ஆகுங்கன்ற வரம் ஆனால் எப்படி கொடுப்பீங்க அந்த ஒரு எண்ணத்திலே நீங்கள் நிரம்பி இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியும் அதுக்கான பயிற்சி அப்படிங்கிற ஆக்சிஜன் கொடுங்க அதன் மூலமாக தான் தைரியத்தின் சுவாசத்தை கொடுக்கும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இந்த பயிற்சி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நாலா புறம் இதை பறவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் போது தான் அதை அவங்களுக்கு கொடுக்கவே முடியும் அதாவது நீங்கள் தனியாக போகும்போது பாபா சொல்ல லைட் ஹவுஸ் மைட் ஹவுஸ் ஸோ எந்த மைட் ஹவுஸ் அதாவது எந்த சக்தியின் சுரங்கமாக இருக்கிறீங்க ஸோ அமைதியின் மைட் ஹவுஸ் அமைதி பரவிக்கிட்டே இருக்கிறேன் பரவிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது நம்ம பயிற்சி பண்ணலாம் இல்லையா நல்ல கரையோரத்திலே நீச்சல் அடிக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போவாங்க உள்ள போயிட்டு டக்குன்னு வந்துடுவாங்க ஃபுல்லே போய் போய் மாட்டிக்க மாட்டாங்க எடுத்தோடனே நடுக்கடலுக்குலாம் போயிட மாட்டாங்க இல்லையா நடு குளத்துக்கு போக மாட்டாங்க அப்படி ஓரமாகவே இருந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி பண்ணி போயிட்டு 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 வருவாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம இருக்கும் முக்காவாசி ஏகாந்தத்தில் இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதில் தான் நம்ம தப்பு பண்ணிடும் முக்காவாசி ஏகாந்தத்தில் தான் இருக்கணும் நைன்டி பர்சன்ட் ஏகாந்தத்தில் தான் இருக்கணும் நடுவில் நடுவில் அப்படி போயிட்டு போயிட்டு வரணும் இல்லை உலக வாழ்க்கையில் ஒரு காரியம் செய்கிறீங்க அப்படி ஸ்லைட்டாக அப்படி போயிட்டு மறுபடியும் ஏகா
மறுபடியும் ஏகாந்தம் இது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்ப என்ன ஆகும் அங்க போகும் பொழுதும் இங்க ஏகாந்தத்துல இருக்கிற உணர்வே உங்களுக்கு வரணும் அந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு அந்த தைரியத்தின் சுவாசத்தை கொடுக்க முடியும் இது எல்லாமே எதன் மூலமா நடக்கிறது உங்களுடைய எண்ணத்தின் மூலமா நடக்குது உங்களை பார்த்தவொடனே எனக்கு வாழணுன்ற எண்ணம் வந்துச்சு அப்படின்ற உணர்வு வரணும் அந்த ஒரு அமைதி எதுவுமே இல்ல அமைதியா இருக்கிறோம் பாரு அதாவது அந்த பாபா அடிக்கடி சொல்ற ஜனகர் கதை ஜனகர் எல்லாம் இருக்குது போய் அந்த முனிவரை பார்த்த உடனே இவருக்கு போறாம வருது என்கிட்ட எல்லாம் இருக்குது ராஜ்யமே இருக்குது இந்த நாடே என்னுடையது ஆனா எனக்கு நிம்மதி இல்லை இந்த ஆளுகிட்ட எதுவுமே இல்லை இந்த முனிவர்கிட்ட காட்டுல உட்காந்துகிட்டு அவ்வளோ ஆனந்தமா இருக்கிறாருன்னு பொறாம வருதுப்பாங்க அந்த உணர்வை நாம ஏற்படுத்தணும் எல்லாருக்கும் அது அவங்கள அப்படியே யோசிக்க வைக்கணும் இவங்க கிட்ட எதுவுமே இல்லையே ஆனா எப்படி இவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கணும் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே நம்மள பைத்தியக்காரங்கன்னு வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள பார்க்க பார்க்க அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க தான் பைத்தியக்காரங்கன்ட்டு ஸோ அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணு அப்பதான் அந்த மனசடைஞ்சு போனவங்களும் அவங்க கிட்ட வருவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லையா நிறைய பேர் வருவாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு வினாடி உங்க எண்ணத்தின் மூலமாகவே தைரியம் கொடுக்கறதா உங்க வேலை சுவாசத்தை நிரப்புறது ஆதாம வந்து களிமண்ணில செஞ்சு ஜீவ சுவாசம் கொடுத்தேன்றார் பாருங்க அப்ப சுவாசம் கொடுத்தேன்றதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன சூப்பர் லவ்யூ பாபா செத்தவனை எழுப்புறது தான் அது இல்ல அதுதான் ஜீவ சுவாசம் ஸோ அதை நாம நிரப்புறோம் முடியும் உன்னாலே முடியும் சொர்க்கத்துக்கு வர முடியும் ஆனா உடனடியா அந்த ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் நீங்க இன்னிலங்க நான் போய் சக்தி எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு நீங்க அந்த நேரம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது நீங்க ஆல்ரெடி சுய பயிற்சியில நிலைத்து இருந்தா அதையே இயல்பா ஆக்கி இருந்தா அப்பதான் அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களை உங்களால சக்திசாலி ஆக்க முடியும் அப்ப வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய கடமை இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால நேரம் இல்லைன்ற வார்த்தைய தயவு செய்து சொல்லாதீங்கன்ற எல்லாருமே பிஸி தான் இல்லையா டிவி பாக்குறவங்க கூட பிஸியா டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்ப அதனால நேரம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க நேரம்னு ஒண்ணு இருந்தா அது இப்பதான் உங்களுக்கு இருக்கு இனிமேல்ட்டு தான் இல்லாம போயிடும் அதனால அந்யானிகளுக்கு சொல்றீங்கல்ல எங்க பிரதர் ஆனா வரணும்னு தான் நினைக்கிற டைம் இல்ல இல்ல மத்தாச்சி நீங்க தான் ஒதுக்கணும்ன்றீங்கல்ல பாபா சொல்ற அதை உனக்கு சொல்லிக்கோ நீ ஒதுக்கு முதல்ல இந்த சுய புருஷாத்தத்துக்கு நேரம் கிடைச்சா செய்வோம்னு இருக்கா சோ அதுதான் மம்மா இது கடைசி நொடி கடைசி நொடின்றது என்ன அர்த்தம் கடைசி நொடி இப்பவுமே எனக்கு டைம் கிடைக்கலன்னா எப்ப கிடைக்கும் சோ அந்த பயிற்சி ஒரு எண்ணத்திலே நிலைச்சிருக்கு ராஜயோகன்றதே ஒரே எண்ணத்துல நிலைச்சிருக்கிற யோகம் தான் அதனால இதுக்காக டைம் ஒதுக்குங்க சிறு துளி பெரு வெள்ளம்னு சொல்றாங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்தா அது குளம் ஆயிடும்ட்டு நேரமும் அப்படிதான் கிடைக்கிற டைம் எல்லாம் இந்த பயிற்சிக்காக சேர்த்துக்கிட்டே இருங்க அதாவது இந்த பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்ப இந்த பயிற்சி சொரூபத்தின் கடல் ஆகிடுவீங்க சோ அதுக்காக தான் அந்த ஒரு வினாடி டிராபிக் கண்ட்ரோல் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஒன் மினிட் ஒரு நிமிஷம்ட்டு சோ அப்ப அந்த ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம்ன்றதே அதிகமாயிடும்ன்ற ஒரு ஒரு வினாடியுமே அரை மணி நேரம் ஆயிடும் அதனால காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே அந்த பயிற்சி செய்யறவர் ஆகுங்க காரியத்தை பண்ணிட்டு வந்து உட்கார்ந்து பண்றதுன்னு நினைக்காதீங்க சோ இதுலதான் இருக்கு இன்னும் கேட்டீங்கன்னா காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே நினைக்கிறது ஈஸி காரியமே செய்யாம நினைக்கிறத விட 
ஸோ காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே நினைவு செய்கிற பயிற்சி இருக்கும்போது அது தெரியும் ஆனால் மாறும் ஒவ்வொரு காரியத்தை பொறுத்து மைண்டுக்கு காரியம் இல்லாத காரியம் அதாவது மைண்டுக்கு வேலை இல்லாத காரியம் செய்யும்போது ஈஸியாக வரும் சமைக்கும் போது வண்டி ஓட்டும் வண்டி ஓட்டுறது கூட கற்றுக்கிட்டா ஒரு வேலை வரும் கற்றுக்கிற டைமில் வராது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆனால் நீங்கள் காரியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே இந்த பயிற்சி செய்கிறவராகுங்க எப்படி சாதக பறை வந்து பறந்துக்கிட்டே அந்த மழை தூளி உடைய தாகம் இருக்கிறதா அதை குடிக்கிறதுக்காக இறங்கி போய் குடிக்கிறது இல்லை பறந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது குடிக்கிறது இல்லையா அது மாதிரி நீங்கள் அது மாதிரி நிறைய ஒரு சில பறவை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பறந்துக்கிட்டே பூவில் இருந்து தேனை எடுக்கும் அப்படியே பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருங்க சுயப்பயிற்சி செய்கிற சாதக பறவையாகுங்க அப்படி ஒரு ஒரு வினாடியும் பயிற்சி செய்யறதுல ஈடுபடுத்தினீங்கன்னா பயிற்சி சொரூபமாகவே ஆகிடுவீங்க சுய பயிற்சி செய்யறதுல அலட்சியமானவராகவே ஆகாதீங்க ஏன்னா இறுதியில விசேஷமாக சக்திகளின் பயிற்சி பயிற்சியின் அவசியம் இருக்குது அந்த நடைமுறை சோதனைகள் மூலமாகத்தான் வரிசை எண் கிடைக்கும் அதனால முதல் டிவிஷன்ல வர்றதுக்காக சுய பயிற்சியை அதிவேகமாக செய்யுங்கள் அதுலையும் ஒருமித்த நிலையின் சக்திக்கு விசேஷ பயிற்சி செய்து கொண்டே இருங்கள் குழப்பம் ஏற்படுகிறது மற்றும் நீங்கள் ஒருமித்த நிலை உள்ளவராக ஆகிவிடுங்கள் அமைதியான இடம் மற்றும் சூழ்நிலையில் ஒருமித்த நிலையில் இருக்கிறது சாதாரண விஷயம் ஆனால் நான்கு விதமான குழப்பங்களின் இடையில் ஒருவரின் முடிவில் மூழ்கி விடுவது அப்படின்னா அதுதான் ஏகாந்தவாசி ஆகிறது ஏகாந்தவாசியாகி ஒருமித்த நிலையில் நிலைத்து விடுங்கள் இதுதான் மகாரதிகள் செய்ய வேண்டிய மகான் முயற்சி புது புது குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மிகவும் சுலபமான சாதனம் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க மேலும் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க ஒரு விஷயத்தை நினைவு செய்யறது மற்றும் கூறுவதோ கடினம் இல்லைதான் இல்லையா நிறைய விஷயங்கள் இருந்தா தான் மறப்பீங்க ஆனா ஒரு விஷயத்தையோ மறக்க மாட்டீங்க ஒரே ஒருவரின் மகிமை செய்கிறீர்கள் ஒரே ஒருவரின் பாடல் பாடுகிறீர்கள் மேலும் அந்த ஒரே ஒருவரின் அறிமுகத்தை கொண்டு கொடுத்து கொண்டே இருங்கள் இது சுலபம் தான் அல்லது இதுவும் கஷ்டமா எங்க ஒருவர் இருக்கிறாரோ அங்க ஒருவரின் ரசனையில் இருக்கும் நிலை இயல்பாக உருவாகி விடுகிறது மேலும் வேண்டியதே என்ன ஒருவரின் ரசனையில் இருப்பது தானே நமக்கு வேணும் எனவே ஒரு வார்த்தையை நினைவில் வையுங்கள் ஒருவரின் பாடலை பாடுவது ஒருவரை நினைவு செய்வது எவ்வளவு சுலபம் புது புது குழந்தைங்களுக்காக சுலபமான குறுக்கு வழியை சொல்றோம் அதனால விரைவில் சென்றடைந்து விடுவார்கள் இதைத்தானே விரும்புறீங்க கடைசியா வந்திருக்கிறீங்க இருந்தாலும் முன்னாடி போகணும் அப்படின்னா இதுதான் குறுக்க வழி இதன்படி நடந்தீங்கன்னா முன்னாடி போயிடுவீங்க மாதாக்களுக்கோ எல்லா விஷயங்களுமே ஈஸியா இருக்கணும் இல்லையா ஏன்னா பல ஜென்மமா கஷ்டமான வழியிலே போய் கலைப்படைஞ்சிருக்கிறீங்க அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஆக்கி பாபா கொடுக்கிறார் அறுபத்தி மூணு ஜென்மங்களா எவ்வளவு அலைஞ்சிருக்கிறீங்க அலைந்து திரிந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஈஸியான மார்க்கம் தேவையா இருக்குது இல்லையா சகஜ மார்க்கத்தில் போறதுனால இலக்கை ஈஸியா அடைஞ்சிடுவீங்க புரிஞ்சுதா நல்லது
பாபா சொல்றாரு பாபா சுய பயிற்சி செய்யறதுல அலட்சியமானவராக இருக்காதீங்க ஏன்னா கடைசி நேரம் அவ்வளவு மோசமா இருக்கும் சோ அங்க அனைத்து சக்திகளும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்ப சுய பயிற்சி எந்த அளவுக்கு பக்காவாகி உங்களுடைய சமஸ்காரமாகவே ஆகி இருக்குதோ அதன் ஆதாரத்துலதான் உங்களுக்கு அந்த சக்தி எல்லாம் இருக்கும் கடைசியில ஏன்னா அந்த நேரம் வைக்கிற டெஸ்ட் பேப்பர்ல தான் உங்களுக்கு வரிசை எண் கிடைக்கிறது சோ ஒரு ஒரு வினாடியும் பைபிள்ல சொன்ன மாதிரி இயேசு வந்து சாத்தான் கூப்பிட்டு இதை காட்டி இது இது இந்த ஆசை அந்த ஆசைன்னு காட்டிக்கிட்டே இருக்கான் உனக்கு இதை ஃபுல்லா உனக்கு கொடுக்குறேன் இதை ஃபுல்லா உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்பால இப்போ சாத்தானே தரத்துறேன் அதே மாதிரி நம்ம தரத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது அந்த ஒரு எண்ணம் எந்த ஒரு எண்ணம் வைக்கிறீங்களோ அந்த எண்ணத்துல இருந்து அந்த எண்ணத்தை அந்த எண்ணம் இப்ப ஆஹ் வயசானவங்களாம் மாடியில ஒரு சில பொருள் வத்தல் இதெல்லாம் காய வைக்கும் போது காக்கா ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வத்தல் தான் அந்த ஒரு எண்ணம் அதை பாதுகாப்பா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் மற்ற எண்ணம்ன்ற காக்கா வந்துடக்கூடாது ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி ஓட்ட முடியுதா அல்லது அந்த எண்ணத்தின் பக்கம் புத்தி போகுதா இதை வச்சுதான் வரிசையன் இதுதான் வரிசையன் விகாரத்துல விழறது இல்ல விகாரத்தை பத்தி நினைத்தாலே விகாரம் தான் மாட்டிக்கிட்டீங்க வரிசையன் வந்துடும் முப்பத்தி மூணு கோடி ரேங்க் இருக்குது இல்ல சோ ஆரம்பத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஆடாத அசையாததுல இருந்து ஸ்லைட்டா மனசு சாலனம் அடையிறதுல இருந்து கொஞ்சம் அதிகமா சலனம் அடையிறது இருந்து அது கொஞ்சம் காரியத்துல வர்றதுல இருந்து அதிகமா காரியம் இப்படி வருது வரிசைய சோ புல் சக்தி நான் நிரம்பி இருக்கிறேன் இந்த உலகத்துக்கு சக்தி கொடுக்கறதுக்காகவே அவதரிச்சிருக்கிற சக்தி அவதாரம் நான் அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் சோ முதல் நம்பர்ல வரணும்னா குழந்தை வேகம் பத்தாது அதிவேகமா போய் இந்த பயிற்சியில இல்லையா ஒருமித்த நிலையின் சக்திக்கு விசேஷ பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அதிவேகமா பண்ணுங்க இப்ப இங்க வேகம் தான் எல்லாமே இல்லையா இதுல இது சமசூப்பு வேகமா போகணும் அந்த ஒரு போதை இப்ப ஹைவேஸ்ல வண்டி ஓட்டுறது வந்து ஈஸின்னுவாங்க ஏன் ஈஸி அப்படின்னா ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கும் அதாவது ஸ்பீடா போகும்போது ஈஸி ஸ்லோவா போனா கஷ்டம் ஸ்லோவா போகும்போது நிறைய வண்டி கிராஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது பார்க்க பார்க்க பயமா இருக்கும் ஆனா வேகமா போனீங்கன்னா நமக்கு பின்னாடி வண்டியே வராது இல்லையா சோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் அந்த எண்ணத்துல அப்படி வேகம் அந்த எண்ணத்தின் அந்த போதை அதை அனுபவிக்கிறது இன்னும் ஆழமா போகணும் இன்னும் ஆழமா போகணும் சோ அதுதான் வேதங்களை அந்த கடலுக்குள்ள போறதா காட்டுறாங்களே சோ இன்னும் அந்த பாபா அந்த கடலுக்குள்ள மூழ்கி இந்த ஒரே எண்ணத்துல மூழ்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மற்ற எண்ணங்களே வரும் வேகமா அந்த ஆனந்தம் அதுதான் அதிவேகமா போங்கன்ற சோ அது தத்து நிறுத்த நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது எந்த எண்ணத்தையும் பார்க்காம வேகமா போயிட்டே இருங்க எந்த எண்ணத்தையும் பார்க்காம அந்த ஒரே எண்ணத்துல இருக்கிறது தான் வேகமா போறது சோ அது வேகமா போங்க இந்த ஒருமித்த நிலையின் பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க விசேஷ பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க குழப்பம் ஏற்படுதா உடனே அப்படியே ஒருமித்த நிலை உள்ளவராகிடுங்க இப்ப பாருங்க அந்த துரியோதனன் வந்து கண்டிப்பா அவனை சாவடிச்சிடுவாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபுல்லா ரவுண்டு கட்டிடுவாங்க ஏன்னா எல்லாரும் காலி அவன் மட்டும்தான் கட்சில உயிரோட இருக்கிறான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவன் கடலுக்குள்ள போறான் அவனையும் காட்டுவாங்க அதே மாதிரி ஆனா அவனால இருக்க முடியல அப்ப என்ன அர்த்தம் ஃபர்ஸ்டே உள்ள போயிருந்தானா பிரச்சனை இருந்திருக்காது சோ கடைசியில அந்த பயிற்சி பண்ண அதான் சாகும் போது சங்கர சங்கர அப்ப மற்ற எண்ணங்கள்லாம் அவன உள்ள உட்கார விடாம வெளில எடுத்துட்டு வந்துடுது அப்பதான் சாகடிக்கிறாங்க சோ அதுக்குதான் பாப்பா சார் சின்ன சின்ன குழப்பம் இருந்தாலும் அப்படியே உள்ள போயிடு கடலுக்குள்ள போயிடு ஒருமித்த நிலை பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இரு ஒருமித்த நிலையில மூழ்கு அது அது இல்லையா அதான் சக்கர வியூகம் ஒரு குழப்பம் வருது அந்த ஒரே எண்ணம் அமைதியான அதிர்வலைய பரப்புறன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்துக்குள்ள போறீங்க 
அந்த குழப்பம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த எண்ணத்தை உங்களால கண்டினியூஸா உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்க முடிஞ்சதுன்னா ஜெயிச்சுட்டீங்க ஆனா பெரும்பாலும் என்ன பண்ணும் அது உங்களை டக்குன்னு மார்க் அடிச்சிடும் சோ அப்படி நீங்க பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டீங்க ஏகாந்தம் வர்சஸ் குழப்பம் இதுதான் சங்கம் யோக வாழ்க்கை ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்யணும் ஒண்ணு ஏகாந்தத்துல நிஜமாவே இருந்து ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்யறது இன்னொன்னு குழப்பமான சூழ்நிலைக்குள்ள போய் ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்யறது ஏன்னா அமைதியான சூழ்நிலையில அமைதியா இருக்கிறது சாதாரண விஷயம்ன்றாரு ஆனா அதுவே டைம் கிடைக்கலன்றீங்க ஆனா அமைதியான சூழ்நிலையில நான் கம்முனு தானே இருக்கிறேன் அது பெரிய விஷயம் நல்ல குழப்பத்துக்கு இடையில ஒருத்தருடைய எல்லையிலே மூழ்கிறது பாபா தான் எனக்கு எல்லை எங்க போனாலும் பாபா தான் தெரியறாரு அதுக்கு பேர் தான் ஏகாந்த வாசி அந்த மாதிரி ஒருமித்த நிலையில நிலைக்கக்கூடிய பயிற்சியை நீங்க இப்ப பண்ணணும் இதுதான் மகாரதிகள் பண்ண வேண்டிய மகா பயிற்சி மகா முயற்சி சோ புது குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியான சாதனத்தை பாபா குடுக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு ஒன்றே சொல்வார் ஒன்றே செய்வார் உள்ளத்தில் உள்ளது அமைதின்றாங்களே அது மாதிரி ஒருத்தரையே நினைங்க அவரை பத்தியே பாடுங்க அவரை பத்தியே பேசுங்க அவரை பத்தி அறிமுகத்தையே கொடுங்க ஏன்னா ஒரே ஒரு விஷயத்த பண்றது ஈஸி தானே கடினம் இல்ல தானே நிறைய விஷயம் இருந்தா தான் மறந்துடுறீங்க ஒரு விஷயத்த மறக்க மாட்டீங்க தானே அதனால் பாபா சொல்ற அவருடைய மகிமையை பாடுங்க அவருடைய அறிமுகத்தையே கொடுத்துக்கிட்டு இருங்க அப்ப என்ன ஆகும் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாருன்னா அவருடைய அந்த ஒருத்தருடைய ரசனையிலே மூழ்கி இருக்கிறது ரொம்ப இயல்பாயிடும் கடவுள் நமக்கு அப்பா அப்பா எங்க கடவுள் இருக்காரு பாருங்களா கடவுள் எங்க இருக்காருன்னு திமிரா கேக்குறோம் உங்களையும் அவரு நேசிக்கிறாருனா அவர் எவ்வளவு அன்பானவர்னு பாருங்க அப்ப அவருடைய அன்பு இல்லையா அவங்க ஏத்துக்கிறாரோ இல்லையா அந்த அன்பு முதல்ல நீங்க உணர்றீங்க சோ அந்த அன்பிலேயே மூழ்கி இருக்கிறீங்க அப்ப என்ன ஆயிடுது அந்த ரசனை அந்த ரசனையிலே நான் மூழ்கி இருக்கிறேன்னான்றதுல கவனம் கொடுக்கணும் அவங்க கூட வாதம் பண்றதுல கவனம் கொடுத்துடக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஒருத்தர் ரசனையில இருக்கிறது தானே உங்களுக்கு தேவை அதனால அந்த ஒரு வார்த்தை நினைவு உங்க வாய திறந்தா பாபா தான் வரணும் உங்க மனசுல இருந்து பாபா மகிமை தான் வரணும் நினை மனசால நினைக்கிறதும் அவரு தான் இருக்கணும் இப்ப எவ்வளவு ஈஸி சோ இது புது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் ரொம்ப ஈஸியான வழி ஏன்னா லேட்டா வந்தாலும் சீக்கிரமா போகணும் தானே எல்லாரும் ஆசைப்படுறீங்க பாப்பா நான் முன்னாடி போயிடணும் பாப்பா அம்மா பாப்பாவுக்கு அடுத்ததான் மூணாவது சீட்ல போய் உட்காரணும் பாபா அப்படின்னு தானே ஆசைப்படுறீங்க மாதாக்களும் அதுதானே ஆசைப்படுறீங்க ஏன்னா பல ஜென்மமா பக்தியினால பலருடைய வழியில ஏமாந்து ஏமாந்து கலைச்சு போயிருக்கிறீங்க இனி ஈஸியான வழிதான் வேணும் இல்லையா ஒரு ஒருத்தர் கிட்ட வழி கேக்குறீங்க தப்பா ஒண்ணு சொன்னாரு எங்கேயோ போயிட்டீங்க இன்னொருத்தர் கேட்டீங்க இன்னும் தப்பா போறாரு இன்னும் போய் இன்னொருத்தர் வந்து எப்பா என்னப்பா தப்பா வந்துட்ட சரி எப்படிங்க போறது வந்த வழியிலே வா வந்த வழியே வா அப்ப ஷார்ட் கட் சரி இந்த ஒரே ரோட்ட போடிங்க சீக்கிரமா வந்துடும் அந்த மாதிரி வழிய சொல்ற பத்தே நிமிஷத்துல அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் மற்ற எந்த வழியில போனாலும் ரொம்ப தூரம் போகவே முடியாம கூட போயிடும் அப்படின்ற வழி என்ன சொல்றாரு அவரை பத்தி பேசுங்க அவரை அவர 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 இல்ல ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா அந்யானத்திலே வந்து மூணாவது மனுஷனை பத்தி பேசுவோம் இந்த பயிர்ப்பா உன்னை பத்தி பேசு இல்ல என்ன பத்தி பேச எதுக்கு இன்னொருத்தரை பத்தி பேசுற அதே மாதிரி கணவன் மனைவியும் அந்த மாதிரி பேசுகிறான் ஒன்னு என்னை பத்தி பேச உன்னை பத்தி பேச ஏன் மூணாவது பேரை பத்தி பேசுறீங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு உன்னை பத்தியும் பேசாத என்னை பத்தியும் பேசாத பாபாவை பத்தி பேசு யாருக்கிட்ட பேசணும் பாபா 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 நின்னா பாபா உட்காந்த பாபா நடந்த பாபா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வழி ஜஸ்ட் பாபா அப் அதுதான் இல்லையா அந்த ஸ்டேரிங் வீல் பாபான்ற கோட்டிலேயே போயிட்டு இருக்குதா நான் பேசுனா பாபா மட்டும்தான் வராரு அந்த பாபாவுடைய அன்பு மட்டும்தான் வருதா போயிட்டே இருங்க பிரிஞ்சுதா இலக்கு போய் அடைஞ்சிடுங்க நல்லது சோ புது குழந்தைங்க மகாரதி குழந்தைங்க எல்லாரும் பாபா எதிரில் இருக்கிறாங்க 
சோ எல்லாரையும் விட ரொம்ப கிட்ட பாபா கிட்ட இருக்கிறது குஜராத்தை சார்ந்தவங்க சோ ஒரு ராஜஸ்தான் பக்கத்துல குஜராத் இருக்குதுன்ற அர்த்தத்திலயும் சொல்லலாம் அல்லது அன்னைக்கு குஜராத் வந்து பக்கத்துல உட்கார்ந்தவங்க இருக்கலாம் சோ பக்கத்துல இருக்கிறது மட்டும் இல்ல சகயோகியாகவும் இருக்குது குஜராத் ராஜஸ்தான விட சகயோகத்துல முதல் நம்பர்ல வருது குஜராத் ஏன்னா அபுமலையனுமா ராஜஸ்தான்ல தான் இருக்குது இருந்தாலும் சகயோகத்துல ராஜஸ்தானை விட உதவி செய்யறதுல குஜராத் அதிகமா இருக்குதுன்ற ராஜஸ்தானுடைய ராஜாக்கள் கூட ஏந்திரிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதிசயம் செய்வாங்க இப்ப குப்தமா இருக்கிறாங்க பிறகு பிரத்யமாகிடுவாங்க குஜராத்தின் ஜென்மம் எப்படி ஏற்பட்டது தெரியுமா குஜராத்துக்கு முதல்ல சகயோகம் கொடுக்கப்பட்டது சகயோகத்தின் நீர் மூலம் இதை பெரிய மரமாக வளர்ந்தது அதனால சகயோகத்தினுடைய பழம்தான வெளிப்படும் குஜராத்துக்கு நேரடியா பாப்தாதாவின் எண்ணத்தின் சகயோகத்தின் தண்ணீர் கிடைச்சிருக்குது அதனாலதான் பழமும் சகயோகத்தினுடையது தான் வெளியாகும் புரிஞ்சுதா குஜராத்தை சார்ந்தவங்க எவ்வளவு பாக்கியசாலிகள் பாக்கியம் நிறைஞ்சவங்க குஜராத்துல பாப்தாதாவே சென்டர் திறந்தார் குஜராத் திறக்கல அதனால விரும்பாட்டினாலும் சுலபமாகவே சகயோகத்தின் பழம் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் கடின உழைப்பு செய்ய வேண்டியதா இருக்காது எந்த ஒரு காரியத்திலும் உங்களுக்கு கடின உழைப்பு செய்ய வேண்டியதா இருக்காது பூமி சகயோகத்தின் பழம் கொடுக்கிறதுக்கானது நல்லது குஜராத் வந்து உதவி செய்யறதுல நம்பர் ஒன் ஆனா முதல்ல உதவி வந்து பாபா தான் பண்ணாராம் எண்ணத்தின் மூலமா சோ குஜராத்துக்காரங்க சென்டர் திறந்தீங்க நினைக்காதீங்க நான் திறந்தேன்ற சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாமே பத்தி எதுவுமே நம்ம பண்ணோம்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது அவருடைய எண்ணங்க நமக்கு வர டெஸ்ட் பேப்பர் கூட பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அழகா பக்குவப்படுத்தும் சோ அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா பாபா பண்றாரு நானே அப்படியே தெளிஞ்சிட்டேன் வந்துட்டேன் அப்படியே ஞான சிந்தனை பண்ணி முன்னேறிட்டேன் இப்படி சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது முழுக்க முழுக்க பாபா பண்றாரு வேணா நீங்க பாபா பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கன்னு வேணா சொல்லலாம் அதான் சார் குஜராத் எவ்வளவு பாக்கியம் செஞ்சது பாபாவே வந்து எண்ணம்ன்ற தண்ணி ஊத்தி விதைய வளர்த்த சோ பாபாவுடைய உதவியின் மூலமாக வளர்ந்த அந்த செடி உதவின்ற பழத்தை தானே கொடுக்கும் எப்படி சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க எதை எடுத்ததோ அதை தானே கொடுக்கும் ஒரு சில பழங்கள் மாம்பழம் கூட சாப்பிட்டா பெயிண்ட் வாசனை அடிக்குது என்ன கெமிக்கல் போடுறாங்களோ தெரியல இல்லையா சோ அந்த அது அதுல வளர்ந்தது அதை தானே வெளிப்படுத்தும் ஆனால் பாபா சொல்ற உதவின்ற தண்ணி உரம் போட்டு வளர்த்த குஜராத் மரம் கொடுக்கிற பழமும் உதவியாகத்தான் இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு கடின உழைப்பே பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஏன்னா சகயோகத்தின் பழம் கொடுக்கறதுக்கான பூமி உங்களுடையது அதே மாதிரி பாபா சார் ராஜஸ்தானுடைய ராஜாக்கள் ஏந்திரிச்சுட்டாங்கன்னா அதாவது ஆள்றவங்க ஏந்திரிச்சுட்டாங்க அப்படின்னும் வச்சுக்கலாம் அல்லது உண்மையான ராஜஸ்தான் சொர்க்கம் தான் இல்லையா சோ அந்த சொர்க்கத்துல ராஜாவா இருக்கிறவங்க அங்க தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஏந்திரிச்சுட்டாங்கன்னா அதிசயம் செய்வாங்க சேவையில பூந்து விளையாடுவாங்க இப்ப மறைமுகமா இருக்கிறாங்க இன்னும் ஏந்திரிக்கல பிறகு வெளிப்பட ஆரம்பிப்பாங்க 
அப்படின்ற ஒரு ரகசியத்தை சொல்ற சோ இது குஜராத்துக்கு மட்டும் நம்ம எல்லோருக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் வச்சுக்கலாம் அல்லது நம்ம ஒருத்தருக்குள்ளேயே கூட நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ராஜா மறைமுகமா இருக்குது ஏந்திரிச்சுட்டா பெரிய அதிசயம் நடக்கும் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு அதாவது சேவையில அனைத்து சுய பயிற்சி செய்யற சாதக பறவைகளுக்கு எப்பொழுதும் ஏகாந்தவாசி ஒருமித்த நிலையில இருக்கிற சக்திசாலியான ஆத்மாக்களுக்கு எப்பொழுதும் சுய பயிற்சியின் சக்திகள் மூலம் அனைவரையும் மனசுடைஞ்சு போனவர்ல இருந்து எப்பொழுதும் உள்ளத்தை குஷியாக வச்சுக்கக்கூடிய எப்பொழுதும் அனைத்து சக்திகளை நடைமுறையில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய அந்த மாதிரி சிரேஷ்ட சுய பயிற்சி செய்பவர் சுயராஜ்ய அதிகாரி சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களுக்கு மகா வீரர்களுக்கு மேலும் புது புது குழந்தைகளுக்கு எல்லோருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் சுய பயிற்சி செய்யற சாதக பறவைகள் இல்லையா பறந்துகிட்டு அவங்க ஒரு ஒரு வினாடி கூட வீணாக்காம பயிற்சியிலே இருக்கிறவங்க ஒரு வினாடி கூட வீணாக்காம எப்ப என்ன நடந்தாலும் நான் தனிமையா இருக்கிற அனுபவம் இருந்துகிட்டே இருக்கிறோம் சோ தனிமையில தனிமைய அனுபவம் பண்ற பயிற்சியின் மூலமாக குழப்பத்திலையும் தனிமைய அனுபவம் பண்ணக்கூடிய சக்திசாலியான ஆத்மாக்களுக்கு அந்த மாதிரி சக்திசாலியான ஆத்மாக்களுடைய சக்தியின் மூலமாகத்தான் மனசடைஞ்சு போனவங்களா ஒரு வினாடியில நம்பிக்கை கொடுக்க முடியும் தைரியம் கொடுக்க முடியும் வரம் கொடுக்க முடியும் அவங்கள குஷியா வச்சுக்க முடியும் ஒரு வினாடியில அப்படி வைக்கக்கூடிய எல்லா சக்திகளையும் இப்ப நடைமுறையில ஈடுபடுத்தக்கூடிய அந்த ஒருவரின் ரசனையில மூழ்கிற அந்த பயிற்சி பண்ணக்கூடிய அதன் மூலம் அனைத்து சக்திகளின் சொரூபமா ஆகக்கூடிய உயர்ந்த சுய பயிற்சி செய்யற சுயராஜ அதிகாரி சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களுக்கு மகா வீரர்களுக்கு பாபா கொடுத்த ஷார்ட் கட்டை ஃபாலோ பண்ணி முன்னாடி வரப்போற புது புது குழந்தைங்களுக்கு பாபாவுடைய அன்பு நினைவுகள் நமஸ்காரம் கொடுத்த ஷார்ட் கட் என்ன ஒன்றே சொல்வார் ஒன்றே செய்வார் ஒருத்தரையே நினைங்க ஒருத்தரை பத்தியே பேசுங்க ஒருத்தரோடே வாழுங்க தான சக்திசாலியா இருப்பீங்க அப்படின்னு பாபா சொல்லி நமக்கு அன்பு நினைவுகள் நமஸ்காரம் சொல்றாரு நம்மளும் பாபாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் சொல்றோம் மதுபனை பொறுத்த வரைக்கும் வராங்க போறாங்க இல்ல ஒரு குழந்தை வருது ஒரு குழந்தை போகுது இப்படி வந்துகிட்டே போயிட்டும் இருக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு விழா கோலம் நடக்குது எல்லா குழந்தைங்களையும் பார்த்து பாப்தாதாவுக்கு குஷினா குஷி புதுசா இருந்த குழந்தையா இருந்தாலும் சரி பழைய குழந்தையா இருந்தாலும் சரி பாபா பேசுற பாஷை புரிஞ்சாலும் சரி புரியாட்டினாலும் சரி முரளி புரிஞ்சாலும் சரி முரளியே புரியலனாலும் சரி எல்லாருமே அப்பாவுக்கு குழந்தை தான அன்புனால தான வராங்க ஏன்னா பாபா இந்த அன்பின் பசியில இருக்கிறாருன்றாரு எவ்வளவு சூப்பர் பாங்க அன்பின் பசியில இருக்கிறார் அப்ப பாபாவுக்கு ஒரு உந்துதல் சக்தியா இருக்கிறது நம்ம மேல இருக்கிற அன்பு இந்த குழந்தைய பாக்குறதுக்கு அவர் குஷி அதனாலதான் கேக்குறாரு பாருங்க இது ரொம்ப 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 சூப்பரான விஷயம் பாபா எப்படி ஏங்குறாரு பாருங்களா நம்ம சொல்லுவோம் சரி முரளி காட்சிச்சு முரளி காட்சியா போதாதா அப்புறம் எதுக்கு பாபாவை பாக்கணுமா இல்ல பாபா ஏங்குறாரு என் குழந்தை வரணும் என் வீட்டுக்கு வரணும் ஏங்குறாரு இப்ப பாபா வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படின்றதே ஒரு டவுட்டா இருக்குது பட் வந்த டைம்ல மிஸ் பண்ணவங்களுக்கு உண்மையில அது ஒரு மிகப்பெரிய லாஸ் தான் இல்லையா அவர் சூக்மமா வராரு அது ஓகே பட் ஸ்தூல உடல்ல இருந்து பார்க்கணும்னு அவருக்கு எவ்வளவு ஆசை இருந்திருக்கும் அதான் பாபா சொல்றாரு நீ வந்து முரளியே புரியாட்டினா கூட என்னை பார்க்கணும்னு ஓடோடி வந்த இல்ல என் குழந்தை நீ நிரூபிச்சிருக்கிற இல்ல அப்பா சொல்றத கேக்குது கேக்கல அது வேற விஷயம் குழந்தை ஆனா அப்பா வீட்டுக்கு வருது இல்ல ஏன்னா இதுதான் பாபாவுக்கு பசி அன்பின் விவேகத்தின் பசி 
அதாவது விவேகத்தின் அதாவது புத்திசாலித்தனத்தின் பசிய உள்ளவரா பாபா இல்ல என்ன பசி அப்படின்னா உள்ளப்பூர்வமான அன்பு இருக்குதா அந்த பசி உள்ளப்பூர்வமான அன்பு இருக்குதா இதத்தான் பாபா பாக்குறாரு அன்பு தான் இங்க மெயினே அன்பு தான் அன்புல உனக்காக நான் எல்லாத்தையும் அதாவது கணவன் மனைவி ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனை வந்துடும் ஆரம்பத்துல இருந்தே இருந்தாலும் அவங்க டைவர்ஸும் பண்ண மாட்டாங்க எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த குழந்தை மேல உள்ள அன்பு அப்ப குழந்தைக்காக எல்லாத்தையும் தாங்கிக்குவாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில மாமியார் ரொம்ப கொடுமையா இருப்பாங்க சோ கணவனுக்காக குழந்தைக்காக தாங்கிக்குவாங்க சோ அப்ப அந்த அதுதான் உண்மையான அன்பு அந்த மாதிரி பாபா மேல உள்ள அன்புக்காக இந்த கலியுகத்துல நடக்கிற அத்தனை அநீதிகளையும் நாம பொறுத்துக்கிறது தான் அவர் மேல உள்ள அன்பு சோ அதையும் பார்ப்பார் சோ மதுபனுக்கு வர்றது ஒரு அன்பு ஒரு ஒரு வினாடியில அந்த பிரியதர்ஷன் அவர் மேல அன்பு இருக்குதான்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒண்ணு இல்ல உங்க லவ்வர் அல்லது உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அல்லது உங்களுடைய மனைவி உங்க பக்கத்துல உட்காந்து பஸ்ல போயிட்டு இருக்கிறாங்க பக்கத்துல ஒருத்தன் அழகா வந்து நிக்கிறான் அடிக்கடி திரும்பி திரும்பி பாக்குறாங்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படித்தான் பாபாவுக்கு இருக்கும் தேகதாரியோட நம்மளுடைய புத்தி மாட்டுது அப்படின்னா அவருக்கு அப்படிதான் இருக்கும் என் குழந்தை என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்குதா இன்னும் கேட்டீங்கன்னா நிறைய கணவன்மார்கள் பாத்தீங்கன்னா மனைவியை வந்து அப்பா அம்மா வீட்டுக்கே அனுப்ப மாட்டாங்களாம் சோ அது ஒரு அந்த பொசசிவ்னஸ் இல்லையா அந்த மாதிரி கணவன் தான் நம்ம பாபாவும் ஏன்னா பாபா ஒரு முதல்ல சொல்லிக்காட்டு நீங்க இன்னொருத்தரோட போறத பார்க்க கூட எனக்கு பிடிக்கலன்றாரு இப்ப என்ன மாதிரி ஒரு வெறித்தனமான காதலன் பாருங்க சேவ் பாபா அந்த அன்பை தான் பாக்குற எல்லாத்தையும் தூக்கி கடாசிட்டு வந்தீங்க பாருங்க அந்த அன்பை பாக்குற அதுல எந்த அளவுக்கு வெகுலியா இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உண்மையான அன்பு இருக்குது சாதுரியமான சாமர்த்தியசாலி அன்பு கிடையாது அதனாலதான் பாபு சார் வெகுலியான குழந்தைங்க தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் செம சூப்பரான விஷயம் வெகுலியான குழந்தை தான் எனக்கு பிரியமானவர்கள் ஞானம் நிறைந்தவருன்ற பட்டம் சிவனுக்கு இருக்கிற மாதிரி போலாநாத்ன்ற பட்டமும் இருக்கு ரெண்டுத்துடைய நினைவு சின்னமும் இருக்கு அதனால பாபா சொல்லுவாரு ஞானி குழந்தை எனக்கு பிடிக்கும்ட்டு ஆனா இன்னைக்கு சொல்றாரு அதையும் விட யார பிடிக்குமா வெகுலித்தனமான அன்பு பாபா மேல இருக்கிற குழந்தைய பிடிக்கும் எவ்வளவு சூப்பர்ல அப்ப பாபாவோடவே வாழ இருக்கு நிறைய தாதிங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க ட்ரெயின்ல போயிட்டே இருந்தோம் பாபா கூட நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் எப்ப சொல்றாங்க பாபா கூடவே வரமாட்டாரு பட் இவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்களா கூட இருக்கிறதாவே நினைச்சு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது சோ அதுதான் பாபாவுக்கு பிடிக்குது அதான் பாபா சொல்றாரு பாவனையுள்ள புது புது குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்கன்ற இந்த பாவனை பாபாவுக்காக எதையும் பண்றாங்க பாருங்க அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப நல்லவங்க நல்லது அன்பே சிவன் ஏன் சொன்னாங்கன்றதுக்கு இந்த ஒரு பேராவே உதாரணம் இல்லையா சோ அவர் அன்புல மூழ்கிறார் அவர் காட்டுற அன்பெல்லாம் நான் இவ்வளவு அன்புல எனக்கு ஒரு பர்சன்ட் ஆகுது திருப்பி கொடுன்ற மாதிரி கேக்குறாரு உனக்காக நான் உடலே எடுக்காம இருக்கிறேன் இல்லையா உடல் எடுத்தா ஒருத்தருக்கு சொந்தக்காரரா ஆகி ஆகணும் இல்ல யாராவது கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் ஆனா அப்படி ஆக கூடாதுங்கிறதுக்காகவே இருக்கிற சோ அந்த அன்பு கொடு அப்படின்னு அந்த அன்புக்காக இயங்குறாரு பாபா சோ இந்த வானிலைதான் பாபா அன்புக்காக இயங்குறாரு அன்பு அன்பு பசியில இருக்கிறாருன்னு தெரியுது எப்படி இருக்கணும் இல்லையா சரி அதே மாதிரி ஒரு இப்ப எல்லாம் டைவர்ஸ் ஆகி ரெண்டாவது கல்யாணம் இதெல்லாம் சகஜமா நடக்குது இல்லையா அது மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்து ஆஹ் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டா அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது ஹஸ்பண்ட் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அடிக்கடி பழைய ஹஸ்பண்ட பத்தியே பேசிட்டு இருந்தா ரெண்டாவது ஹஸ்பண்டுக்கு எப்படி இருக்கும் சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம அந்த ஹஸ்பண்ட டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு பாபாவுடைய பிரியதர்ஷினி மனைவி ஆகி இருக்கணும் சோ இப்ப போய் அவர்கிட்டே போய் 
என் முதல் புருஷனை காப்பாத்து காப்பாத்துனா பாபாக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் அந்த நினைவு ஃபுல்லாக கட் ஆகும்போது தான் பாபாவுக்கு நம்மளை ரொம்ப 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 பிடிக்கும் ஞானத்துல பக்காவா இருக்கிற குழந்தைய விட இந்த வெகுளித்தனமான அன்பு பாபா தான் எனக்கு எல்லாம் ஏன்னா அப்படி தூக்கி கடைச்சிட்டு வர்றாங்க இப்ப சமீபமா கூட ஒரு சிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் எட்டே மாசத்துல நான் தூய்மையா தான் இருப்பேன் அப்படின்னு அப்படி அப்படி ஒரு பிடிவாதமா அடிவாதையெல்லாம் வாங்குறாங்க பட் அப்படி ஒரு பிடிவாதமா இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக எல்லாத்தையும் தூக்கி கடைசிட்டு தனியாவே வந்துட்டாங்க ஸோ அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ அதத்தான் பாபா பாக்குற அந்த அன்பை தான் பாக்குற நல்லது ஸோ அந்த அது அது பாபா சொல்றதை நீங்க ஃபாலோ பண்றதுனால நமக்கு நன்மை அது ஓகே பட் இருந்தாலும் அதை ஃபாலோ பண்றது பாபா மேல நீங்க வச்சிருக்கிற அன்பை பாபாவுக்கு நிரூபிக்கிறீங்க ஸோ பாபாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மள நல்லது பார்ட்டிக அதுதான் குரான்ல பாத்தீங்கன்னா சனிக்கிழமைகளில் மீன்களை துள்ளி குதிக்க வைப்பேன் ஏன்னா சனிக்கிழமை வேட்டையாடுறது தடை செய்யப்பட்டிருக்குது ஆனா அந்த நேரம் தான் அது வரைக்கும் மீன் வந்து வெளியிலே தெரியவே தெரியாதான் ஆனா அப்ப துள்ளி குதிக்கும் அப்ப ஒருத்தனுடைய ஆசையை தூண்டுதான் அப்ப நான் சொல்றது நீ கேட்கிறியான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக நான் அப்படி பண்றேன் அப்படி ஸோ அதே மாதிரி தான் பாபா குழந்தை ஆனப்புறம் தான் இந்த காமம் கோபம் பற்று புகழ் பேர் புகழ் எல்லாமே உங்களை தேடி தேடி வந்து மயக்கிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டே இருக்கிறீங்களா அது ரொம்ப 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 முக்கியமானது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டேன் நான் ஒரு ஆயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு பேர் முன்னாடியும் பேசணும் அதே அன்போட இல்லையா இல்லை நான் அவ்வளோ பேர் இருந்தா தான் பேசுவேன் அப்படி அந்த அன்பு இல்லையா ரெண்டு பேர் வந்திருக்கிறாங்க சரி நாளைக்கு நான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வருவேன் நீங்க அங்க வாங்கன்ட்டு போனீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் பாபா மேல உள்ள அன்புல நாம பண்ணணும் இல்லையா அது அது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு பேருன்னு பாபா சொல்லுவார் ஒரே ஒருத்தருக்காக கூட நீ செலவு பண்ணி ரொம்ப தூரம் பஸ் பிடிச்சி போய் கீதா பாட்சால போய் கிளாஸ் எடுத்துட்டு வான்னுவாரு போ ஒரு குழந்தைனா ஒன்னா உனக்கு சாதாரணமா தெரியுதா அப்படின்னு கேக்குறாரு சத்தியுகம் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான தானம் பண்றீங்க சாதாரண விஷயம் கிடையாது இல்லையா சரி சோ இது எதுக்குன்னா அன்பை செக் பண்றதுக்காக அப்ப என்ன நம்ம பேர் புகழ மாட்டிக்கிறோம்னு அப்ப ரெண்டு லட்சம் பேர் இருந்தா தான் நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா பேர் புகழ மாட்டிக்கிட்டோம்னு அர்த்தம் அப்ப அன்புனால பேசுறோம் இல்ல பாபா மேல உள்ள அன்பை நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பண்றோம் எதா இருந்தாலும் வேற எதுக்குமே கிடையாது சோ பாபா நான் அவ்வளவுதான் நல்லது சோ அந்த மாதிரி பாவனை வச்ச புது புது குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க நல்லது பாட்டிகளுடன் அவ்யக்த பாப்தாதாவின் தனிப்பட்ட சந்திப்பு எப்பவுமே தன்னை டபுள் லைட் பரிஸ்தான்னு நினைக்கிறீங்களா பரிஸ்தா அப்படின்னாலே டபுள் லைட் எந்த அளவுக்கு லேசான நிலை இருக்குமோ அந்த அளவு தன்னை பரிஸ்தான்னு அனுபவம் செய்வாங்க பரிஸ்தா எப்பவுமே பிரகாசமா மின்னிக் கொண்டிருக்கும் அப்படி மின்னிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லோரையும் தன் பக்கம் இயல்பாவே கவர்ந்து இழுத்துடும் அந்த மாதிரி பரிஸ்தாக்களுக்கு உடல் மற்றும் உடலின் உலகத்தோடு எந்த ஒரு ரிஷ்தாவும் ரிஷ்தா அப்படின்னா ஹிந்தியில உறவு ரிலேஷன்ஷிப் எந்த ஒரு உறவும் கிடையாது உடலில் இருக்கிறதே சேவைக்காகத்தானே தவிர உறவின் ஆதாரத்துல கிடையாது உடலின் உறவின் ஆதாரத்துல இருக்கிறது கிடையாது சேவையின் சம்பந்தத்தின் காரணமாக இருக்கிறாங்க குடும்ப வாழ்க்கையில உறவுன்னு நினைச்சு இல்லாம சேவைன்னு புரிஞ்சு இருக்கணும் வீடு அதே தான் பரிவாரமும் அதே தான் ஆனா சேவையின் சம்பந்தத்துல இருக்கிறீங்க கர்ம பந்தனத்தின் வசமாகி இருப்பதில்லை 
சேவையின் சம்பந்தத்துல என்ன ஏன் என்பது இருக்காது எப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களா இருந்தாலும் சேவையின் சம்பந்தம் பிரியமானது தேகம் இருக்குது அப்படின்னால அங்க கண்டிப்பா விகாரம் இருக்கும் தேகத்தின் சம்பந்தத்தினால விகாரம் வருது தேகத்தின் சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்னா விகாரமும் இருக்காது எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் சேவையின் சம்பந்தத்துல பார்த்தீங்கன்னா விகாரங்கள் உருவாகாது அந்த மாதிரி உறவினராகி இல்லாம பரிஸ்தாவாகி இருங்க எங்க சேவையுடைய பாவனை இருக்குதோ அங்க எப்பவுமே சுப பாவனை இருக்கும் வேற எந்த உணர்வும் இருக்காது இதத்தான் மிகவும் விலகி இருந்து மற்றும் மிகவும் அன்பாக தாமரை மலருக்கு சமமாக இருப்பவர்னு சொல்றது அனைத்து ஆத்மாக்களை விட உத்தமமான பரிஸ்தாவா ஆனீங்கன்னா அப்பதான் தேவதையா ஆவீங்க செம்ம பவர்ஃபுல்லான பாயிண்ட் இல்லையா பாபா சொல்லாரு டபுள் எயிட் பரிஸ்தான்னு எப்பவுமே நினைக்கிறீங்களா இப்ப பரிஸ்தானா என்ன இப்ப பாபா பிரம்ம பாபா பரிஸ்தா ஆயிட்டார் அதாவது ஒலி உடல் சூக்ம வாதனத்துக்கு போயிட்டார் இந்த ஸ்தூல உடலை நிஜமாவே விட்டுட்டு போயிட்டார் ஆனா நம்ம புத்தியினால ஒலி உடல்லே இருக்கணும் அப்ப அவருடைய வேலை என்ன பாபாவுடைய வேலை உலகம் ஃபுல்லா சக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது சுப பாவனையை வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது எந்த நேரம் எங்க தேவைப்படுதோ அங்க டக்குன்னு போயிடுறது ஐயோ இது மதுபன் தான் எனக்கு பிடிச்ச இடம் அங்கேயே இருக்கிறது அப்படி கிடையாது ஐயோ இந்த லௌகிக உறவுகள் என்னோட குழந்தை என்னுடைய மனைவி அங்கேயே இருக்கிறது கிடையாது எல்லாத்துக்கும் எங்க தேவை இருக்குதோ அங்க போய்கிட்டே இருக்கிறது சக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ஒட்டுமொத்த உலகமும் என்னோட குழந்தைங்க அப்படி மேய்ப்பர் அப்படின்னு கிறிஸ்தவ மதத்துல சொல்லுவாங்களா சோ ஒருத்தன் ஆட்டு மந்தையை மேய்க்கிறான்னா அவனுக்கு எல்லா ஆடும் ஒரே மாதிரிதான் இல்ல ஒரு ஆடு கூட வழி தவறி போக விட மாட்டான் அந்த மாதிரி நமக்கு ஒட்டுமொத்த உலகத்துடைய மெய்ப்பர் நாம தான் அதுதான் டபுள் எயிட் பரிஸ்தா அப்ப இதுல தனிப்பட்ட ஒருத்தர் மேல பற்று வந்துருச்சுன்னா பரிஸ்தாவா இருக்க மாட்டீங்க லேசா இருக்கு அதாவது எல்லாரும் என்னுடையவங்க நினைக்கும் போது உங்களுக்கு சுமை இருக்காது குறிப்பிட்டவங்க என்னுடையவங்க அல்லது இந்த உடல் என்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் சுமை வந்துடும் சோ அப்படி டபுள் லைட் இல்ல எல்லாத்துல இருந்து விலகி இருக்கிற ஒலி உலகத்துல ஒலி உடல்ல ஒலி உலகத்துல இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் சக்தி கொடுக்கறது மட்டும்தான் என்னுடைய வேலை வேற எதுவுமே எனக்கு ஞாபகமே இல்லை இவன் எனக்கு இந்த உறவு அந்த உறவு எதுவுமே இல்ல அப்படி இருந்தீங்கன்னா டபுள் லைட்டா இருப்பீங்க டபுள் லைட்னா என்ன அர்த்தம் ஒண்ணு ஒலி உடல்ல இருக்கிறான் சோ ஒலி லைட்னா ஒலி இன்னொரு லைட்டு லேசா லைட்டா சாப்பிட்டுன்றாங்களா லேசா அப்படியே லேசாவே இருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு லேசான நிலை இருப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களை பரிஸ்தாவா அனுபவம் செய்வீங்க எல்லாமே கரெக்டா நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே நல்லவங்களாவே தெரியும் இப்ப பரிஸ்தானாலே எப்பவுமே ஜொலிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க பிரகாசமா மின்னிட்டு இருக்கிறவங்க சோ மின்னிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லோரையும் தன் பக்கம் ஈஸியா ஈர்த்துடுவாங்க இல்லையா இன்னிட்டு இருக்கிற பொருள் ஈர்க்கும் தானே ஒரு இருட்டுல திடீர்னு ஒரு ஒரு இடத்துல ஒளி இருக்குதா அங்க என்ன ஒளி இருக்குதுன்னு எல்லாரும் பாப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒட்டுமொத்த உலகமும் இருட்டாதான் இருக்குது சோ இதுல நீங்க பரிஸ்தாவா இருந்தீங்கன்னா எல்லோரும் உங்க பக்கம் பாப்பாங்க அவங்களுடைய கவனம் உங்க பக்கம் திரும்பும் காரணம் என்ன உங்களுக்கு உடல் சார்ந்த உலகத்தோட எந்த விதமான உறவும் இல்ல
ஸோ உடலில் இருக்கிறது சேவைக்குத்தானே தவிர உறவின் ஆதாரத்தில் இல்லை எல்லாரையும் பக்காவாக்கணும் எல்லாரையும் நாராயணம் ஆக்கணும் இந்த ஒரு எண்ணம் தான் பாபாவுக்கு இருக்குது பாருங்க அதே மாதிரி அதே ஒரு எண்ணம் மட்டும் நமக்கு இருக்கணும் ஸோ அதுக்காகத்தான் நான் இங்கே இருக்கிறேன் இந்த குடும்பத்தில் உறவின் காரணத்தில் கிடையாது உடலுடைய உறவின் ஆதாரத்தில் கிடையாது ஸோ உடலின் உறவு அப்படின்னா இந்த உடல் இன்னாருக்கு மனைவி இன்னாருக்கு அம்மா இன்னாருக்கு குழந்தை அந்த ஆதாரத்தில் இல்லை இந்த ஆத்மாவுக்கு சேவை செய்யணும் இந்த ஆத்மாவுக்கு சேவை செய்யணும் இந்த ஆத்மாவுக்கு சேவை செய்யணும் அதுக்காக தான் இருக்கிறேன் ஸோ சேவையின் சம்பந்தத்தில் இருக்கிறீங்க உடலின் சம்பந்தத்தில் கிடையாது அதனால் குடும்ப வாழ்க்கையில் உறவு அப்படின்னு நினைக்காம சேவைன்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்கணும் ஆனால் அதே வீட்டில் தான் இருக்க போகிறீங்க அதே குடும்பம் தான் இருக்க போகுது ஆனால் சேவையின் சம்பந்தத்தில் இருக்கிறீங்க இவங்களை பயன்படுத்தி எப்படி சேவை செய்யலாம் இவங்களை பயன்படுத்தி எப்படி சேவை செய்யலாம் இவங்களை மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் கணவன் வந்து ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் அவர் எப்படியாவது பாபா குழந்தையாக கிட்டிங்கன்னா அவர் மூலமாக நிறையா நடக்கும் அல்லது பாபா குழந்தையை ஆகாட்டினா கூட அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸை வச்சு நம்ம நிறைய சேவை பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கிறாரு காலேஜ் டீச்சராக இருக்காரு அப்போ அவங்க மூலமாக அவங்க ஸ்கூலில் காலேஜில் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய தொடர்பில் நிறைய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்களே ஸோ அதே சிந்தனை தான் இருக்கணும் எப்போவுமே அதுதான் சேவையின் சம்பந்தத்தில் இருக்குது ஸோ அதுக்காக அவங்கள தயார்படுத்துறதுக்காக நான் சமைக்கிறேன் திருஷ்டி கொடுத்து ஸோ ஏ நான் பாபா நினைவில் சமைக்கிற அந்த உணவை சாப்பிட்றவங்க அவங்க இப்படி மாறுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த அமிர்தத்தை ஊற்றுறதுக்காகத்தான் நான் இங்கே இருக்கிறேன் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் கர்ம பந்தனத்தின் வசமாகல ஐயோ அவர் தாலி கட்டிட்டாரு அதனால நான் அவர் சொல்றது தான் கேட்கணும் அப்படி இல்லை நீங்க சேவையின் சம்பந்தத்துல இருக்கீங்க அது ஏற்கனவே டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு கழுத்துல தாலி இருக்குது ஆனா புத்தியில அது சகோதர ஆத்மா தான் இல்லையா சேவையின் சம்பந்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஏனுன்ற கேள்வியே இருக்காது செம்ம சூப்பரான விஷயம் லவ்ய பாபா ஆனா கர்ம பந்தனத்துல இருந்தா நீ எப்படி இதை பண்ணலாம் நான் இருக்கிறேன்ல நான் உன்னுடைய கணவன் என்ன கேட்காம நீ எப்படி பண்ணலாம் அப்படி இப்படின்னு நிறைய கேள்வி வரும் இங்க அப்படி கிடையாது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு சேவைக்கு சம்பந்தத்துல எல்லாமே பிரியமானவர்களா தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு விலகிய தன்மை இருக்கும் அன்பு இருக்கும் அதே நேரத்துல விலகிய தன்மை இருக்கும் அதனால மற்றவர்களுடைய குறையை பார்க்க மாட்டோம் ஆனா இவர் என்னுடைய கணவன் என்னோட குழந்த அப்ப நான் சொல்றது தான் கேட்கணும் அல்லது அவருக்கு உடம்பு சரியில்ல நஷ்டமாகுதுன்னா அவங்களுக்கு துக்கமாகும் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது சேவையின் சம்பந்தம் அது ஒரு சகோதர ஆத்மா கர்ம கணக்கின் விதிப்படி என் கூட இருக்குது அவ்வளவுதான் அல்லது அவர் கூட நான் இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் மற்றபடி பிரியமானது ஏன்னா இங்க மெயின் யாரு இந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்காக பாபா ஒப்படைச்சிருக்கிறார் அந்த கணவனை அவரே போயிட்டா கூட வேற யாருடைய மூலமாகவாது பாபா நம்மள பார்த்துக்குதான் பண்ணுவார் அதனால பயம் இருக்காது இல்லையா என்ன நோய் வாய்ப்பட்டாலும் கேன்சரே வந்தாலும் செத்தே போனாலும் பயம் இருக்காது ஏன்னா இங்க அழிவற்றவர் கையை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா தேகம்ன்ற உணர்வு வந்துட்டாலே கண்டிப்பா அங்க விகாரம் வந்துடும் இல்லையா காமம் அது இல்லாம கோபம் பற்று அது இல்லாம யாருமே இருக்க முடியாது தேக உணர்வு வந்துட்டாலே அதனால்தான் பாபா சார் தேகத்தின் சம்பந்தம் இல்லை விகாரம் தேகத்தின் சம்பந்தம் இல்லைன்னா விகாரம் இருக்காது தேகத்தின் சம்பந்தம் வந்துட்டாலே விகாரம் வந்துடும் அது என்ன சகோதர ஆத்மா ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஆத்மான்னு பார்க்குற பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் பாபா ஒரு எண்ணத்தில் நிலைக்கு சொன்னார்ல வெறும் ஆத்மான்னு பார்க்குற பயிற்சியில் இருக்கிறேன் இருக்கிறேன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருங்க ஒரு மணி நேரம் அல்லது முடிஞ்ச ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ப்ராக்டிஸ் இது ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப மெயின் ஆத்மாபிமானி ஆகிறது தான் மெயின் இல்லையா நான் தேகம் கிடையாது பார்க்கறது தேகம் கிடையாது அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு அழகாகவும் தெரியக்கூடாது அசிங்கமாகவும் தெரியக்கூடாது அப்போ தான் தேக உணர்வில் இருந்து ஓரளவாவது விடுபடுறீங்க இன்னொன்னு தேக உணர்வுன்றது அழகு வெளித்தோற்றம் மட்டும் இல்லை இவங்க இப்படிப்பட்டவங்க அப்படிப்பட்டவங்க அதுவுமே தேக உணர்வு தான் ஸோ அப்போ அதுவுமே ஒரு விகாரம் தான் ஆனால் தேகத்தின் சம்பந்தமே இல்லை வெறும் ஆத்மா நாராயணனா நான் இருக்கும்போது என் கூட இருந்த பரிசுத்தமான ஆத்மா 
அப்படின்ற உணர்வுல இருந்தீங்கன்னா விகாரமே உருவாகாது இப்ப விகாரம் வருது பாபா மாயா தாக்குது பாபா மாயா தாக்கல கொண்டு நீதான் அதுக்கு உயிரே கொடுத்துருக்கிற நான் என்ன சொன்னேன் ஆத்ம உணர்ல இருந்தா அது செத்து போயிடும் நீ தேக உணர்வு கொடுத்தா அது ஏஞ்சிக்குச்சு அந்த மாதிரி உறவினரா இல்லாம பரிஸ்தாவா இருங்க நீங்க உலகத்துக்கு சொந்தமானவங்க சோ இதுல வந்து நிறைய பேர் மாட்டேன் வித்தியாசமான மாயா காமத்துல எல்லாம் தப்பிச்சு காமத்துல விழறாங்க எப்படி விழறாங்கன்னா அப்பா அம்மா மூலமாக அப்பா அம்மா வந்து அப்படியே அழுது உருகி ஐயோ நீ இப்ப கல்யாணம் பண்ணலனா எப்படா கல்யாணம் பண்ண சரிம்மா நீ எனக்கு பொண்ணு பாருமா அப்படின்னு சொல்லி சமீபமா கூட ஒரு பிரதர் மாட்டினார் சோ இது மாதிரி நிறைய சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் மாட்டி இருப்பாங்க சோ அதே மாதிரியே ஒரு சிஸ்டருக்கு நிஜமாலே நடந்துச்சு அவங்க அப்பா அம்மா சொல்றாங்க நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னா நாங்க விஷம் குடிச்சிடுவோம் அதெல்லாம் முடியாது என்னால கல்யாணமே பண்ணிக்க முடியாது இப்ப அந்த சிஸ்டர்ட்ட கேக்குறேன் நிஜமாலே அவங்க குடிச்சிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அவங்க சொல்றாங்க அவங்க கர்ம கணக்கு இருந்தா போகட்டும் நான் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட விட மாட்டேன் அதுதான் தைரியம் அந்த தைரியத்தை தான் பாபா பாக்குறாரு அதுதான் பாபா மேல வச்சிருக்கிற அசைக்க முடியாத அன்பு நம்பிக்கை ஏன்னா நான் பரிஸ்தாவா இருக்க நான் உலகத்தின் தாய் பரமாத்மா ஒருத்தருடைய மனைவி எந்த மனுஷனுக்கும் நான் மனைவியாக மாட்டேன் இல்லையா சோ அப்படி பரிஸ்தாவா இருங்க தேகத்தின் உறவுல மாட்டிக்காதீங்க ஜஸ்ட் நான் சேவைக்கு தான் இருக்கிறேன் அப்படின்ற பாவனை இருந்துச்சுன்னா சுப பாவனை தான் இருக்கும் வேற எந்த உணர்வும் இருக்காது சேவைக்காக இருக்கிறோம் நாடகத்துல பதிவானது நடந்தே தீரும் அவங்க விஷம் குச்சி சாவாங்கன்னா அது நாடகத்துல இருக்குது அதை யாரும் மாத்த முடியாது அதுக்காக எல்லாம் நான் ஸ்ரீமத்தை மீற மாட்டேன் தூய்மை இழக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா சரி இதுக்கு பேரு தான் மிகவும் விலகி இருந்து அதே நேரத்துல மிகவும் அன்பாக இருக்கிறது தாமரை மலருக்கு சமமான பரிஸ்தாவா இருக்கிறதுன்னு சொல்றது சுபபாவனை 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 அவ்வளவுதான் எல்லாத்துல இருந்தும் விலகி இருக்கிறேன் சக்தி கொடுக்கறேன் சேவைக்காக இருக்கிறேன் வேற எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது எல்லா ஆத்மாக்களையும் விட உயர்ந்த பரிஸ்தாவ ஆனாதான் தேவதையாக முடியும் இல்லையா பிராமண பரிவாரத்திலயுமே கூட எல்லா பிராமணர்களையும் விட நீங்க உயர்ந்தவர் ஆகணும் என்ன பிராமண பரிவாரத்துல இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது அது நடக்கட்டும் நீங்க அதையும் மீறி உயர்ந்தவர் ஆகுங்க அப்பதான் தேவதையாக முடியும் அப்பதான் பரிஸ்தாவாக முடியும் அப்படி ஆகி காட்டுங்க சோ இப்ப இந்த சேவையில சமஸ்காரம் முதல் வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸியான வழி என்னன்னா அமைதி அமைதியாவே இருக்கணும் இப்ப உங்க தலைமையில சேவை நடக்குதுன்னா அமைதியாவே இருக்கும் சேவையை பத்தி மட்டும் பேசுங்க பாபா முரளியில சொன்னதை மட்டும் பேசுங்க மத்த எதுவுமே பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டுருங்க தானாவே சமஸ்காரம் முதல் வராது இல்ல இன்னும் இவங்க ஆர்டர் போடுறாங்கன்னு கூட நினைக்கலாம் பட் ஆனா பிறகு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்களும் இத மத்தவங்களுக்கும் கத்துக் கொடுப்பாங்க சோ அது ரொம்ப முக்கியம் அமைதின்றது இத பாத்தீங்கன்னா ஜெகோவின் சாட்சிகள்ல பார்க்கலாம் வாயே திறக்க மாட்டான் அப்படியே அமைதியா இருக்கும் ஏதாவது பங்கன் எல்லாம் வைப்பாங்க அஞ்ஞானிகளுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா வருவாங்க ஒருத்தர் மேடையில பேசுவாரு பேசிட்டு இருக்கும் போதே ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு தேவையானது தண்ணி கொடுக்கறதுல இருந்து எல்லாம் ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு போவாரு இன்னொருத்தர் வந்து வாங்கிட்டு போவாரு அப்புறம் அந்த அப்பம் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்க சொல்லுவாங்க அப்படியே ஒருத்தர் அப்படியே ஒரு அப்படியே அமைதியா ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் அதுதான் விலகி இருக்கு இல்லையா அந்த விலகி இருக்கிறது அதே நேரத்துல அன்பாவும் இருக்கும் சோ சேவையின் சம்பந்தம் அவ்வளவுதான் அப்பத்தான் தேவதையாவீங்க உடலின் சம்பந்தத்துல வந்தீங்கன்னா தேவதையாக மாட்டீங்க அனைவரும் துக்கமற்ற ஊரின் மகாராஜாக்கள் துக்கத்துல இருந்து விடுபட்டு சுகமான உலகத்தின் அனுபவின்னு புரிஞ்சு நடந்துக்கிறீங்களா இதுக்கு முன்னாடி துக்கத்தின் உலகத்தின் அனுபவியா இருந்தோம் இப்ப துக்கத்தின் உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு சுகத்தின் உலகத்தின் அனுபவி ஆகிட்டோம் இப்ப சுகத்துக்கான ஒரு மந்திரம் கிடைச்ச கிடைப்பதினால் துக்கம் முடிவடைஞ்சிடுச்சு 
சுகம் கொடுக்கும் வள்ளலின் சுக சொரூப ஆத்மாக்கள் சுகத்தின் கடல் தந்தையின் குழந்தைகள் இந்த மந்திரம்தான் கிடைச்சிருக்குது இல்லையா மனம் தந்தையின் பக்கம் ஈடுபட்டுடுது அப்படின்னா துக்கம் எங்க இருந்து வர முடியும் எப்ப மனத தந்தைய தவிர வேற எங்கேயாவது ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்னாதான் மனசுல துக்கம் ஏற்படுது மண்மனாபவன்ற நிலை இருக்குது அப்படின்னா துக்கம் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னா மனம் தந்தை கிட்ட இருக்குதா அல்லது வேற எங்கேயாவது இருக்குதா தவறான மார்க்கத்துல போறாங்க அப்படின்னா துக்கம் ஏற்படுது எப்ப உங்களுக்கு நேர் வழி கிடைச்சிடுச்சோ அப்ப தவறான வழியில ஏன் போறீங்க எந்த பாதையில போறதுக்கு தடை இருக்குதோ அந்த பாதையில யாராவது போனாங்கன்னா அரசாங்கம் கூட தண்டிக்கும் தானே பாதைய மூடிட்டாங்கன்னா ஏன் அந்த பக்கம் போறீங்க உடலும் உங்களுடையது மனமும் உங்களுடையது பணம் செல்வமும் உங்களுடையது என்னுடையது என்பது எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு ஆன பிறகு துக்கம் எங்க இருந்து வர முடியும் உன்னுடையது என்றால் துக்கம் இல்லை என்னுடையது என்றால் துக்கம் இருக்கும் உன்னுடையது உன்னுடையது என்று சொல்லி சொல்லி உன்னுடையதாக ஆகிவிட்டது சம பவர்ஃபுல்லானது இப்ப இதுல குறிப்பாக நம்பிக்கை துரோகம் பண்றவங்க இல்லையா அது பிராமண பரிவாரத்திலும் சரி அஞ்ஞானத்திலும் சரி இந்த நம்பிக்கை துரோகத்துல அதாவது எதிரி பண்றது பிரச்சனை இல்லை ஆனா கூடவே இருந்த நண்பனே துரோகம் பண்றது வந்து அப்படியே மென்டல் ஆக்கிடும் பெரிய டிப்ரெஷன் ஆக்கிடும் சோ அதே மாதிரி நம்ம கூட இருக்கிற அப்பா அம்மா கணவன் மனைவி குழந்தைங்க சகோதர சகோதரிகள் சகோதர சகோதரிகள் அதிகமா பண்ணுவாங்க சொத்து பிரச்சனை வரும்போது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி டைம்ல மனசு பாரம் ஆகுது அதே மாதிரி சேவையிலும் அதே மாதிரி ஆகும் இல்லையா சேவையில நம்பி இருக்கிறவங்க துரோகம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி டைம்ல சோ அந்த மாதிரி டைமுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்னா பாபா சொல்றாரு அப்ப நமக்கு தோணும் அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு டென்ஷன் வருது எனக்கு ரொம்ப கோபமா வருது பாபா என்னால தாங்கிக்கவே முடியல பாபா அவங்க செஞ்ச துரோகத்தை அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க இப்ப சொல்லும் பொழுது வந்து என்ன பாயிண்ட் வச்சு ஏன்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வச்சு வெளில வரலாம் ஆனா பாபா சொல்றாரு எப்ப உன் மனசு பாரணமானாலும் என்னுடையதுன்னு ஏதோ ஒண்ணு அங்க இருக்குது அத பாபா அது உன்னுடையதுன்னு வச்சுட்டு நீ லேசாயிடுவேன்னு சோ அது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கறத இப்ப பாக்கலாம் பாபா சார் நீங்க துக்கமற்ற ஊருடைய எஜமானர்கள் அப்ப எப்படி உங்களுக்கு துக்கம் வரும் துக்கத்துல இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு சுகமான உலகத்தின் அனுபவி நானு புரிஞ்சு நடந்துக்கிறீங்களா சோ இது ஒரு கோடு எல்லாமே பாபா பாபான்ற ஒரே கோட்ல வண்டி ஓட்டிட்டு போற மாதிரி நான் சுகத்தின் அனுபவி அப்ப மற்ற விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவலையை ஏற்படுத்துற மாதிரி விஷயங்கள் எடுத்துட்டு வரும் வீண் விஷயங்கள் எல்லாத்துல இருந்தும் புத்தியை விலக்கி விலக்கி நான் சுகமான உலகத்தின் அனுபவி சுகத்தின் அனுபவி அப்படின்ற அந்த எண்ணம்ன்ற ஒரே கோட்டிலே போய்கிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாமே எவ்வளவு கரெக்டா இருக்குது இப்ப தப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது கூட கரெக்டா தான் இருக்கும் அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா சங்கமயத்துல தப்பா போக வாய்ப்பே கிடையாது எல்லாமே நன்மைக்காக தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறத அசிக்க முடியாத நம்பிக்கை சோ இது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய மனசு ஸ்லைட்டா கூட துக்கத்துடைய அலை வரவிடாம நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லனா மாட்டிக்குவீங்க இது எப்படின்னா ஒரு ஒரு பிரிட்ஜ்ல ஓட்டுறீங்க அந்த பிரிட்ஜுக்கு சைட்ல எதுவும் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு ஒரு மலை மாதிரி இருக்குது அப்படியே போறீங்க சோ இந்த பக்கம் போனாலும் விழுந்துருங்க அந்த பக்கம் போனாலும் விழுந்துருங்க ஆனா நடுவுல கோடு இருக்கா அந்த கோட்டையே பாத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா போயிடுவீங்க ஆனா கொஞ்சம் கவன குறைவா இருந்தா கூட இப்படி ஸ்லைட்டா போயிட்டு உடனே கவனம் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஆனா ஒரு 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 குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் போய் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஆனா ஒரு லெவலுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா என்ன தான் போய் வந்துடும் சோ அதே மாதிரிதான் இந்த சங்கமயோக வாழ்க்கை இல்லையா இதுல வந்து ஒரு வினாடி விடாம கவனம் கொடுத்து கவனம் தான் சங்கமயோக பிராமண வாழ்க்கையை கவனம் தான் 
ஒரு வினாடி விடாம கவனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கரெக்டா போயிட்டே இருப்பீங்க சோ அதுதான் அதுலதான் அந்த வரிசை கிரமம் ஒரு வினாடி விடாம கவனம் கொடுக்கறவங்க தான் பிரம்ம பாபா மம்மா இந்த மகாரதி கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கவனம் கொடுக்கறவங்க அடுத்தது அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் குறைவா இருக்கிறவங்க அடுத்தது அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் சதம் அவசரர் நான் சுகமான உலகத்தின் அனுபவி அப்படின்னு புரிஞ்சு நடந்துக்கிறீங்களா துக்கத்தின் உலகத்தின் அனுபவியா தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தோம் எப்படியெல்லாம் துக்கம் வரும்ன்றது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இப்ப எப்படியெல்லாம் சுகம் வரும்ன்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதுக்கு முன்னாடி தெரியாது அப்ப துக்கத்தின் உலகத்துல இருந்து சுத்தமாறும் விலகி சுகத்தின் உலகத்தின் அனுபவி ஆகிட்டீங்க இப்ப அஞ்ஞானத்துல இருக்கும்போது பயங்கர குஷியா இருக்கணுமா அப்ப ஆண்களா இருந்தா சனி ஞாயிறு ஆயிடுச்சுன்னா போய் சாராய கடைக்கு போயிடுவாங்க ஆஹ் அல்லது எங்கேயாவது பிக்னிக் பார்க் கிளப்பு இப்படி போவாங்க ஏதாவது டூர் போவாங்க சினிமாவுக்கு போவாங்க இது துக்கத்தின் உலகத்துல தற்காலிகமா துக்கத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்காக பண்றது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்சது பிரியாணி கறி மீனு இந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஆனா இதெல்லாம் உண்மையில மீண்டும் மீண்டும் அவங்களை துக்கத்துக்கே தள்ளும் இல்லையா அவங்க பண்ண அத்தனை விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் துக்கத்துக்கு தள்ளுறதுக்கான விஷயமா இருக்கும் கருமீன் சின்ன ஹார்ட் அட்டாக் புத்தி கெட்டு போயிடும் உடம்பு நாறி போயிடும் இது மாதிரி நிறைய சோ துக்கமான உலகத்துடைய அனுபவி இப்ப சுகமான உலகத்தின் அனுபவி அவங்களால அது சாப்பிடாம இருக்க முடியாது அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தா தான் அவங்கள துக்கத்திலே இருக்க முடியும் துக்கத்திலே இருக்கணும் ஆனா நீங்க சுகத்திலேயே இருக்கணும்னா நீங்க ஒரு சில விஷயங்களை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் பாபாவுடைய முரளி ஞான அமிர்தம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏகாந்த வாசியா இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரே எண்ணத்துல அப்படியே மூழ்கி இருக்கணும் சேவையில மூழ்கி இருக்கணும் முரளியில கேட்ட ஞானத்தை திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்தி ஞான சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இவ்வளவும் பண்ண பண்ண குஷியா இருக்கணும் இது வந்து அவங்களுக்கு பிரியாணி சாப்பிடற மாதிரி நமக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சதா இருக்கும் இது பண்ணாம இருக்கவே கூடாது ரெண்டு பாபா குழந்தைங்க சேர்ந்தாலே அப்படியே ஞானத்தை நடனம் ஆடணும் பாபா இன்னைக்கு இப்படி சொன்னாருல அப்படி சொன்னாருல இதே தான் இருக்கும் இதுதான் சுக உலகத்தின் அனுபவி துக்க உலகத்துல இருந்து விடுபட்டாச்சு சோ இத பண்ணலன்னா அங்க போய் விழுந்துடும் ஜாக்கிரத சோ இதெல்லாம் பண்றது தான் இந்த சுகமான உலகத்தின் கோட்டை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கு சோ சுகத்துக்கான ஒரு மந்திரம் கிடைச்ச உடனே துக்கத்துக்கான துக்கமே முடிஞ்சிச்சு சுத்தமா இருக்கும் அது என்ன மந்திரம் ஒரே பலம் ஒருவர் வழி சோ அது அடுத்தது வருது சோ ஒரே பாபா அவருடைய வழி அவ்வளவுதான் சுகம் கொடுக்கிற வல்லலுடைய குழந்தைங்க சுக சுரூப குழந்தைங்க சுகத்தின் கடல் தந்தையின் சுக மாஸ்டர் சுக கடல் குழந்தைங்க இந்த மந்திரம் தானே கிடைச்சிருக்குது பாருங்க சாரி இப்ப இப்பதைய மந்திரம் என்ன சொல்றாரு சுக கடலின் குழந்தை சுகதேவன் என்னுடைய பேரே சுகதேவன் வச்சுக்கலாம் இல்லையா சுக கடலுடைய குழந்தைனா அந்த மந்திரம் எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கும் அந்த ஒரு மந்திரம் கிடைச்சிருச்சுனாலே எல்லாமே போச்சு மனம் தந்தையின் பக்கம் ஈடுபட்டுருச்சுன்னா துக்கம் எங்க இருந்து வர முடியும் ஆனா துக்கம் வருது அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் மனம் தந்தைய தவிர வேற எங்கேயோ ஈடுபடுதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஒரு பழைய பாட்டுல வந்து ஒன்று இருக்க ஒன்று வந்தால் என்றும் அமைதி இல்லைன்னு வரும் இல்லையா அது முக்கோண காதல வச்சு வரும் சோ இங்கவும் அப்படித்தான் இங்க ஒரு பாபா கிட்ட மட்டும் உங்களுடைய காதல் இருக்குது புத்தி இருக்குது அப்படின்னா துக்கம் வர வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா பாபாவை தவிர எங்க போனாலும் வந்துடும்ன்ற சரி இதே மாதிரி ஒரே மனுஷனையே நினைச்சிட்டு இருந்தா வந்துருமானா 
அந்த ஒரு மனுஷன் அவனுடைய தேவை அப்படியே விஸ்தாரம் போயிட்டே இருக்கும் அது உங்களுக்கு துக்கம் தான் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு பாபாவை தவிர எங்க புத்தி ஈடுபட்டாலும் கண்டிப்பா மனசுல துக்கம் வரும் ஆனா மண்மணாபவன்ற நிலையில நிலைச்சு இருந்தீங்கன்னா துக்கம் வரவே முடியாது அதனால பாபா கேக்குறாரு நீ செக் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் மனசு தந்தை கிட்ட இருக்குதா அல்லது வேற எங்கேயாவது இருக்குதா ரோட் ரூல்ஸ் சரியா ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்க ரூல்ஸ் மாறி போகும்போதுதான் பிரச்சனை வரும் அதே மாதிரிதான் இங்க சொல்றாரு சரியான வழி கொடுத்தாச்சு சரியான வழினா பாபா கிட்டயே உன் மனசு இருக்கணும் அதான் சரியான வழி ஆனா நீ என்ன பண்ணிடுற பாபாவை தவிர மத்த இடத்துல மனசு அலைய விடுற அப்ப தவறான வழிக்கு ஏன் போற சரியான வழி கொடுத்தாச்சு தவறான வழியில போனா கண்டிப்பா துக்கம் தான் வரும் தெரியும் அப்ப ஏன் போற ஏன்னா அந்த தவறான வழி வேண்டாம் குழந்தை அந்த சைடு போகாதான்னு பாபா தடை பண்ணிட்டாரு முஸ்லீம் பாஷையில சொன்னா ஹராம் அப்ப நீ தடை பண்ண பாதைக்கே போனோம்னா கண்டிப்பா உனக்கு துக்கம் தான் வரும் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயத்த பண்ணா அரசாங்கம் கூட தண்டிக்குது தானே அப்ப மூடுன பாதையில ஏன் போற குழந்த சோ உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாதை என்ன அனைத்தும் முன்னுடையது பாபா அதுதான் ஈஸியான பாதை சரியான பாதை இந்த உடலும் உன்னோடது மனசு பணம் பொருள் சக்தி சேவை எல்லாமே உன்னுடையது என்னுடையதுன்னு இல்லவே இல்லைன்னா துக்கம் எங்க இருந்து வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு லேசா போடான்னு சொல்றோம் நீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க இல்லையா சில சமயம் மதுபனுக்கு போகும்போது போற வழியில அந்த கோயிலுக்குலாம் போகும்போது ஒரு சில கோயில்கள்ல வந்து செல்போன் அலோடு கிடையாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா செல்லையும் ஒருத்தர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வெளியிலே இருப்பாங்க அப்ப அவர் நம்பிக்கையானவர் இல்லையா ஏன்னா அது பிகே கிட்டே கொடுக்கறனால நம்பிக்கையா இருக்குன்னு நம்ம பாட்டுக்கு மறந்து மெய் மறந்து புள்ள போய் ஜாலியா பார்த்துட்டு வர போறோம் ஆனா அவருக்கிட்ட கொடுக்காம வேற எங்கேயாவது அவர் மேல நம்பிக்கை இல்லாம நீங்க வேற எங்கேயாவது வச்சிருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை வேற யாராவது எடுத்திருப்பாங்களோ அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்க யார்கிட்ட கொடுத்தீங்களோ அவங்க கூட ஒரு வேலை ஏமாத்தலாம் ஆனா பாபா கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா உங்ககிட்ட தான் வரப்போகுது பல கோடி மடங்க திரும்பி அதனால உங்களுக்கு ஏன் துக்கம் வரப்போகுது உங்களுதுன்னு நினைச்சாதான் துக்கம் இப்போதைக்கு அது உங்களுதே கிடையாது எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க இறைவனுக்கு காணிக்கை செலுத்துற பழக்கமே இதுல இருந்து தான் வருது இல்லையா எல்லாத்தையும் இப்போ காணிக்கையா கொடுத்துட்டீங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு திரும்பி வரப்போகுது அது மட்டும் இல்ல இப்ப அவர்கிட்ட கொடுக்கறதான் உங்களுக்கு சேஃப்டி ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து அது என்னுடையதுன்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தி அப்படி ஒரு துக்கத்தை வர வைக்கும் இன்னைக்கு மனிதர்கள்லாம் கடைசி நேரத்துல அவங்களுடைய பொருள் பணம் உறவுகள் எல்லாத்தையும் பறிக்கும் பொழுது அப்படி துடிப்பாங்க இப்ப எப்படி இருக்கும் அதுக்காக தான் பாபா தூய்மையா இருங்க உங்களுடையவரா யாரையுமே ஆக்கிக்காதீங்க என்ன தவிர இல்லைன்னா துடிப்பீங்கன்றார் பைபிள்ல வந்து அந்த கடைசி நேரம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஐயோ பால் ஊட்டும் தாய்மார்களுக்கு ஐயோன்றார் ஸோ அது எந்த விதத்துல வேணாலும் பயங்கரமான துக்கம் வரும் இல்லையா அப்ப என்னுடைய மனைவி கர்ப்பிணியா இருக்கும்போது அவளுக்கு ஒரு பலர்னால பல விதமான துக்கம் கொடுக்கப்படும் போது அது என்னுடையதுன்ற அந்த எண்ணமே வந்து எனக்கு பயங்கர டார்ச்சரை கொடுக்கும் இல்லையா சோ அதுக்குதான் பாபா காமத்தை விட சொல்ற கோபத்தை விட சொல்ற பட்டு மொத்தத்துல என்னுடையதுன்றத ஃபுல்லாத்து விட்டு எல்லாமே பாபா விடுது பாபா நீ என்ன எங்க போக சொல்ற போற எங்க உட்கார சொல்ற உட்கார என்ன செய்ய சொல்ற செய்யறேன் இதுல இருந்துகிட்டே இருங்க இதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வழி இப்படி இருந்தா உனக்கு ஏன் துக்கம் வரப்போகுது ஸோ இதுதான் பாபா ட்ரைனிங் கொடுக்கறத இது குடும்பத்துல இருந்தாலும் சரி சென்டர்ல இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலுமே இந்த பிரச்சனை வரும் அவங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்தந்த லெவல்ல இருந்து பிரச்சனை வரும் ஸோ எல்லாம் உன்னோட இது பாபானா கண்டிப்பா துக்கமே இருக்காது ஸோ நிறைய கணவன் சில நேரங்களில் மனைவி கூட இப்படி பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாங்குற சம்பளத்தை அப்படியே மாமியார் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அல்லது கணவன் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க கணவனா இருந்தா மனைவி கிட்ட கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு மனைவி கிட்ட அவங்க காசு வாங்குவாங்க 
மனைவி கிட்ட காசு வாங்கிதான் இப்ப கூட சமீபமா ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு செல்போன் வாங்கி கொடுமா அப்படின்னாங்க செல்போன் வாங்கி கொடுங்க நீங்க என்ன சம்பாதி காசுங்க இல்லையே இப்ப உங்க கணவன் எல்லா காசையும் கொடுத்துருவாரு ஆமா பிரதர் அப்ப பாருங்க அப்ப வந்து மனசு ஃப்ரீயா இருக்கும் கொடுத்தோமா நம்ம பாட்டுக்கு நிம்மதியா இருப்போம் நமக்கு இந்த குடும்பத்துல பித்து பிடுங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு தாங்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சோ அப்படி அப்படி கொடுக்கறது வந்து அப்படியே ரிலாக்ஸா இருக்குது சோ அதே மாதிரி நீங்க பாபா கிட்ட கொடுங்க ஆனா இங்க என்ன ஒண்ணுன்னா நீங்களே தான் வச்சிருக்க போறீங்க ஆனா உங்களுடைய புத்தி பாபாவோடையது அப்படின்ட்டு பாபா கிட்ட எப்படி அந்த பிரதர் உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட எனக்கு இதை வாங்கி கொடுமா அது மாதிரி நீங்க பாபா கிட்ட எனக்கு இதை வாங்கி கொடுங்க பாபா பிளீஸ் பாபா சரி குழந்தை இதை எடுத்துக்கோ இதை பண்ணிக்கோ பாபா ஒரு ஆன்ல சொன்னார்ல நான் வீடு கட்டணும் பாபா கட்டிக்கோ குழந்தை ஆனா நீ கேட்கணும் கேட்டாதான் அது பாபாவுடையதுன்ற உணர்வு உனக்கு இருக்குதுன்ற அப்ப அந்த கணவனுடைய காசு தான் அது ஆனா அது கணவனுடையதுன்ற அந்த உணர்வே இல்லாம அவர் இருக்காரு அதனாலதான் லேசா இருக்காரு அதனால்தான் அந்த அன்பு நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நாம இருக்கணும் அப்ப எப்படி துக்கம் வர முடியும் அப்ப எப்படி துக்கம் வர முடியும் என்னுடையதுனா தான் துக்கம் உன்னுடையது உன்னுடையதுன்னு சொல்லி சொல்லி உன்னுடைய ஆயிடுச்சு ஸோ அப்ப இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ஸோ இப்ப இந்த நம்பிக்கை துரோகம் சொன்னோம் இல்லையா அதுவுமே அதே மாதிரி தான் நான் ஒரு பொருளை நம்பி கொடுத்தேன் ஆனா அவன் அவனுடையதான் மாத்திக்கிட்டான் அப்படின்னும் பொழுது அது ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் மாதிரி ஆயிடுது அப்ப பாபா சொல்றாரு அது முதல்ல உன் பொருளே கிடையாது குழந்தை அது என்னுடைய பொருள் நீ என்கிட்ட கொடுத்துட்ட யாருகிட்ட கொடுத்தாலும் பாபா இது நான் உன்கிட்ட கொடுக்கறதா நினைச்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் நீ எதுக்கு கவலைப்படுற அது கரெக்டா எப்படி பயன்படுத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான் இப்ப மனசு லேஸ் ஆயிடும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம நோட்டீஸ் கூட நிறைய மாத்தஸ்க்கு அனுப்பும் போது சில சமயம் என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்ம யாருக்கு அனுப்புறோமோ அவங்களுக்கு அது போக மாட்டேங்குது அவங்க வீட்டில் இருக்கிற கணவனோ இல்லை மற்றவங்களோ வாங்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரில ஆனால் அவங்க கைக்கு போகவே இல்லை அப்போ நம்ம கஷ்டமா இருக்கும் நாடா இவ்வளோ நோட்டீஸ் அடித்தோம் கஷ்டப்பட்டு அடித்தோம் இதை நம்ம சேவை கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்லாம் நினைப்போம் ஆனால் அந்த டைமுக்கு இது பயன்படுத்தணும் அது நீ பாபா நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு கொடுத்த இல்லை அது எங்கே போச்சோ எப்படியோ போச்சு நீ அதை பற்றி மறந்துடும் முடிஞ்சு போச்சு யாருக்கு தெரியும் அந்த நோட்டீஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் நோட்டீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு அஞ்சு பேர் எழுந்திருக்கிறது அபூர்வம் தான் ஒருத்தர் எழுந்திருக்கிறது அபூர்வம் இன்னும் கேட்டா அப்ப கரெக்டா யாரு ஒருத்தர் கிட்ட போகணுமா அந்த ஒருத்தர் கிட்டே எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேப்பர் கடையிலே போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது படிச்சு அந்த பேப்பர் காரம் பாபா குழந்தை ஆயிட்டாங்கன்னா நமக்கு தெரியாது இல்ல ஏன்னா கண்டிப்பா அதை ஒன்னும் உட்காந்து எரிச்சுக்கிட்ட எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சாமி படம் போட்டுருந்தாலே எரிக்க மாட்டாங்க ஸோ எங்கேயோ அது போகும் இல்ல நமக்கு தெரியாது பாபாவோட இது வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ அது இருக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம நினைக்கலாம் நம்ம நல்லா சேவை செய்யலாம் ஆனா சென்டர்ல இப்படி காசை வீணாக்குறாங்களே அப்படின்ற அந்த எண்ணம் கொடுத்தது கொடுத்தாச்சு இல்லையா இதுக்கப்புறம் கொடுக்காம இருக்கலாம் அது வேற பட் ஆனா கொடுத்துட்டுனு இவ்வளவு கொடுத்தனே ஆனா இப்படி போச்சே இப்படி போச்சே நம்ம பாபா கொடுத்தாச்சு நமக்கு தெரியாது அது வேஸ்டாவே போனாலும் அதன் மூலமாக யாரோ ஒருத்தர் பாபா குழந்தை ஆவாங்க அவங்க பயங்கர பக்கவானவங்களா இருப்பாங்க அது நமக்கு தெரியாது பாபாட்ட கொடுத்துட்டா அது அவருடைய பொறுப்பு இல்லையா கொடுத்த பிறகு நாம அதை பத்தி யோசிக்க கூடாது ஸோ அது பிராமண பரிவாரமா இருந்தாலும் சரி அஞ்ஞானிகள்கிட்ட கொடுத்தாலும் சரி நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணாலும் சரி எதா இருந்தாலும் சரி என்னதே கிடையாது நான் எதுக்கு ஃபீல் பண்றோம் என்னுடைய ஒரு ஒரு பாபா தான் அவருக்கு தெரியும் என்கிட்ட இருந்து இதை கட் பண்ணணும்னு நினைச்சார் கட் பண்ணிட்டார் அவ்வளவுதான் அப்படி இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரிதான் ஒரு சிஸ்டர் வந்து கணவன் தூய்மை காரணமாக பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்றாரு அவங்க அம்மா வீட்டு அப்பா வீட்டுக்கு போனா அப்பா அதை விட டார்ச்சர் பண்றாரு நீ என் பொண்ணே கிடையாது வெளியே போ அப்பா அவங்களுக்கு ஒரு வினாடியில வைராக்கியம் வருது ஏன்னா அவ்வளவு பற்று அப்பா மேல திடீர்னு அவரே அப்படி சொல்லாருன்னும் போது அப்ப சொல்றாங்க எனக்கு பட்டு இருந்துச்சு பாபா கட் பண்ணி இருக்கிறாரு இல்லை எல்லாத்துலயும் ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கும் ஸோ பாபா பண்றாருன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அழகா அவர் என்ன பண்றாருன்றது உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் டக்கு டக்குன்னு பாசிட்டிவா மாத்தணும் ஸோ அப்படி உன்னுடையதோ உன்னுடையதோ நீங்க சொல்லி சொல்லி பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே உன்னுடையதாகவே ஆகிடும் ஆனந்தமா இருப்பீங்க பாபா உன்னுடைய சாப்பாடு உன்னோட ட்ரெஸ் உன்னோட சேவைக்கு போறோம் அந்த உன்னோட உன்னோட இருந்துகிட்டே
எப்பவுமே ஒரே பலம் மேலும் ஒரே ஒருவர் மீது நம்பிக்கை இதே நிலையில நிலைச்சிருக்கிறீங்களா ஒருவர் மீது நம்பிக்கை என்றால் பலத்தின் பிராப்தி ஆவது அந்த மாதிரி அனுபவம் செய்யறீங்களா நிச்சய புத்தி உடையவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள் இதையே வேறு வார்த்தையில ஒரே பலம் ஒருவரின் மீதுள்ள நம்பிக்கைன்னு சொல்லப்படுது நிச்சய புத்தி உடையவருக்கு வெற்றி கிடைக்கல அப்படின்றது நடக்கவே முடியாத விஷயம் தன் மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் எண்ணத்துல கூட இது நடக்குமா அல்லது நடக்காதா அப்படின்னு வந்துட்டாலே அங்க வெற்றி இருக்காது தன் மீது தந்தை மீது மேலும் நாடகத்தின் மீது முழுமையான நிச்சயம் இருந்துச்சுன்னா ஒருபொழுதும் வெற்றி கிடைக்கலன்னு இருக்கவே முடியாது ஒருவேளை வெற்றி கிடைக்கலன்னா கண்டிப்பா அவசியம் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல நிச்சயத்தின் அதாவது நம்பிக்கையின் குறை இருக்குது எப்ப தந்தை மேல நிச்சயம் இருக்குது அப்படின்னா தன் மீதும் நிச்சயம் இருக்குது நீங்கள் மாஸ்டர் இல்லையா எப்பொழுது மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் என்றால் நாடகத்தின் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நிச்சய புத்தி உடையவராகி பார்ப்பார் அந்த மாதிரி நிச்சய புத்தி உடைய குழந்தைங்களுடைய மனசுல என்னுடைய வெற்றி கண்டிப்பாக இருக்குதுன்ற ஊக்கம் இருக்கும் அந்த மாதிரி வெற்றி அடைபவர்கள் தான் வெற்றி மாலையின் மணி ஆகுறாங்க வெற்றி அவர்களுடைய ஆஸ்தி பிறப்பு உரிமையின் அதிகாரத்தில் இந்த ஆஸ்தி பிராப்தி ஆகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்ல ஏக்பல் ஏக் பரோசா அதாவது ஒருவர் மீது உள்ள நம்பிக்கை ஒரே பலம் நம்மளுடைய ஒரே பலம் என்ன பாபா இது வந்து சம சூப்பரான விஷயம் பாபா இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை எனக்கு யார் வேணும் நிறைய பேர் பாபா குழந்தையாகி பாபாவுடைய ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் எனக்கு இவங்களும் வேணும் நாளைக்கு அவசரம்னா இவங்க தானே என்ன பாத்துக்கோங்க சென்ட்ரல்ல இருக்கிறவங்களை வந்து பாத்துக்க போறாங்க அல்லது பாபாவை பாத்துக்க போறாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே ஸ்ரீமத் படி அவங்கள நடக்க விடாம பண்ணிடுது ஏன்னா பாபா கிட்ட ஃபுல் சரண்டர் ஆகல பாபா வந்து எல்லாரையும் சரண் அதாவது சென்டர்ல வந்து இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லி இருக்காரு தான் ஆனா புத்தினால சென்டர்ல வந்து இருக்கிற உணர்வுலே இருக்கணும் சென்டர்லயே இருக்கிற மதுபன்லயே இருக்கிற அந்த உணர்விலே இருக்கணும் அப்ப கல்யாணத்துக்கு போறோம் சேவைக்காக போறோம் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னா என்ன நினைப்பாங்க அதை பத்தி கவலை இல்ல பாபா பண்ண பா அந்த கல்யாணத்துல சேவை கொடுத்தது அவங்க கிடையாது பாபா கொடுத்திருக்கிறார் சோ அந்த உணர்வு வைக்கணும் நம்ம அந்த நிலை ஸோ எப்பவுமே என்ன பாபா பார்த்துக்கிறாரு பாபா பார்த்துக்கிறாரு அந்த உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் யார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண அதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களே நினைக்கலாம் நம்ம பாபா பாபா நீ இப்படின்னா பாபா வந்தார் நான் தானே பண்ணேன் நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவோம் உன்னை அனுப்புனதே பாபா தாண்டா உன்னை கருவியாக்கி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே பாபா தாண்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அது இருக்கணும் எப்பவுமே எந்த ஒரு மனுஷன் பின்னாடியும் புத்தி போயிடக்கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அந்த ஒருத்தர் மேல மட்டும் நம்பிக்கை வைக்கும் போதுதான் அந்த பலம் அனுபவமாகும் அதான் பாபா சொல்லுவார் ஒருத்தரை மட்டும் நம்பும் போதுதான் அவர் பண்ற ஹெல்ப்பே உங்களுக்கு தெரியும் பக்தியில சொல்லுவாங்களே நீ நிறைய சாமி கூப்பிட்டனா எந்த சாமியும் வராம போயிட போகுது ஒருத்தரை மட்டும் கூப்பிடுவானுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி இங்க ஒரு பாபா மேல மட்டும் நம்பிக்கை வச்சு அவருடைய வழிபடி மட்டும் நடக்கும்போது 
அதுல வர்ற தடைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய பலத்தை நீங்க அனுபவம் செய்வீங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த மாதிரி அனுபவம் செய்யறீங்களா அந்த மாதிரி பாபா மேல அசைக்க முடியாத நிச்சய புத்தி உடையவங்க தான் வெற்றி அடைவாங்க எனக்கு ஒரு பாபா போதும் நான் வேற யாரையும் திருப்திப்படுத்தல பாபா ஸ்ரீமத்தை மீறி நான் யாரையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வெற்றி அடைவாங்க இதையே வேற வார்த்தையில சொல்லணும்னா ஒரே பலம் ஒருவரின் மீதுள்ள நம்பிக்கை எதையே ஒரே ஒரு வார்த்தை எதை மாத்தி சொல்றாங்க நிச்சய புத்தி உடையவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள்ன்றது தான் ஒரே பலம் ஒருவரின் மேல் உள்ள நம்பிக்கை அதுதான் நம்பிக்கை எங்களுடைய ஒரே பலம்னா அவர் மேல உள்ள நம்பிக்கை இந்த நிச்சய புத்தி அதுதான் என்னுடைய பலமே மற்ற எதையும் நம்பாம பாபாவை மட்டும் நம்புறது சோ அதை சோதிக்கிறதுக்கு தான் குரான் பைபிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி கடவுளே வந்து இவனை அதை உன்னுடைய குழந்தையே வெட்டுன்னு சொல்லுவார் சோ குழந்தனும் பார்க்காம வெட்டும் போது காட்சி கொடுத்து உன்னை சோதிச்ச நீ பாஸ் ஆயிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப என்ன பாபா சொல்றது சோ இங்க எல்லாரையும் புத்தினால வெட்டுறது புத்தினால ஃபுல்லா நீக்கிட்டியா உனக்கு வெற்றி இது இது ரொம்ப 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 முக்கியமானது இல்ல இவங்களும் வேணும் இவங்களும் திருப்திப்படுத்தணும் கணவன் தானே நாளை கடைச்ச வரைக்கும் சாப்பாடு போட போறது சோ அவரையும் நம்ம காமத்துல திருப்திப்படுத்தலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சோம் அப்படின்னா போச்சு சோ அது ரொம்ப எச்சரிக்கை அதே மாதிரி குழந்தை இருக்கு குழந்தை தானே நாளைக்கு என்னை காப்பாற்ற போறது சோ அதனால அது மேல பற்ற வச்சு அந்த குழந்தையும் என் மேல பற்ற வைக்கிற மாதிரி நான் மாட்டி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா போச்சு பலம் இருக்கதா ஏன்னா குழந்தைங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க இல்ல எல்லாம் மனிதர்கள் எல்லாம் மாறிடுவாங்க சோ அதான் பாபா சொல்றாரு நீ எந்த அழியக்கூடிய ஆதாரத்தை புடிச்சிருக்கிறோ சரியான நேரத்துல அது உன்ன கால வாரிடும்ன்ற அழிவற்ற ஒரு ஆதாரம் மட்டும் புடிச்சிருக்கும் போது வண்டி போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா டமால் டமால் நின்னுடும் சார் நிச்சய புத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கலன்றது சாத்தியமே கிடையாதுன்ற நிச்சய புத்தி இருந்தா கண்டிப்பா வெற்றி அடைவீங்க ஆனா கொஞ்சம் கூட மனசுல இது நடக்குமா நடக்காதனால வெற்றி இருக்காதுன்ற கண்டிப்பா நடக்கும் அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கணும் குறிப்பா தன் மேல அப்பா மேல நாடகத்து மேல முழு நிச்சயம் இருந்தா கண்டிப்பா வெட்டி கடைச்சே தீரணும் அப்படி கிடைக்கலன்னா ஏதோ ஒரு நிச்சய புத்தியில கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் பாபா ஆரம்பத்துல சொன்னார் இல்லையா குழுவின் ஒற்றுமை குழுவா ஒரே எண்ணம் வச்சா கண்டிப்பா நடக்கும்ன்றார் இல்லையா சோ அது அப்ப அந்த குழுவுமே வந்து அது ஒரே பாவனை உள்ள குழுவா இருக்கணும் இல்ல சேவையில நிறைய இடங்கள்ல வெற்றி கிடைக்காதது காரணம் எப்படின்னா எல்லாரும் ஒரே எண்ணத்தோட இருக்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகணுன்ற எண்ணத்துல இருப்பாங்க ஒருத்தங்க சேவைன்னா சும்மா ஜாலியா பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த மாதிரி எண்ணங்களோட போய் சேவை பண்ணா அங்க எப்படி வெற்றி கிடைக்கும் சும்மா கணக்கு காட்டிக்கலாம் நான் இங்க பண்ண அங்க பண்ண இத்தனை பேர் முன்னாடி பேசலாம் ஆனா எத்தனை பேர் ஆனாங்க யாருமே ஆகல சோ இந்த எண்ணம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா ஒரு ஐம்பது அறுபது நூறு பேர் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பஸ்ல ஒரு ஊரா போய் சேவை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா அந்த நூறு பேருமே வந்து அந்த பாவனையா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சும்மா போகணும் அப்படி போறாங்க அப்படி ஜாலியா இருக்குது அப்படி போறாங்க ஆனா ஒருத்தர் வெறும் மூணே பேர் உள்ள குழு அதே கிராமத்துக்கு எப்படியோ வா பஸ் பிடிச்சோ எதையோ பிடிச்சோ போய் பண்றாங்கன்னா இவங்க மூலமா நடக்கிற மாற்றம் பயங்கரமா இருக்கும் ஏன்னா அந்த மூணு பேருக்கும் ஒரே எண்ணம் சேவை நடக்கணும் அப்பா பேரு வரணும் இல்ல சோ அதுதான் அந்த ஒரு எண்ணம் இன்னொன்னு இந்த மூணு பேருக்குமே அந்த நம்பிக்கை கண்டிப்பா சேவை வெற்றி அடையும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கண்டிப்பா வெற்றி அடையும் சோ அதுதான் எவ்வளவு பெரிய குழுன்னு முக்கியம் இல்ல என்ன மாதிரியான குழுன்றதுதான் முக்கியம் இல்ல அந்த குழு தரம் எப்படி இருக்குது அது முக்கியம் சோ அந்த தரமான குழு உருவாக்கி சேவை செஞ்ச வெற்றி கண்டிப்பா அடைவீங்க அதுல டவுட்டே கிடையாது ஆனா அந்த குழுவுல கொஞ்சம் எண்ணங்கள் வேற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெற்றி அடைய மாட்டேங்க மன உளைச்சல் இதுதான் இருக்கும் சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது
சோ அசைக்க முடியாத நிச்சய புத்தி தன் மேல அப்பா மேல நாடகத்தின் மேல நாடகமே எனக்கு சாதகமா நாடகத்துல என்ன இருக்குது பாப்போம் என்ன இருக்குது பாப்போம் இல்ல கண்டிப்பா எனக்கு சாதகமா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிச்சய புத்தி இருந்துச்சுன்னா வெற்றி நிச்சயிக்கப்பட்டது என நீங்க மாஸ்டர் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் நீங்க கடவுள் தான் இந்த நாடகத்தை இயக்கிறார் டைரக்டர்னா நீங்க மாஸ்டர் டைரக்டர் அதனால நாடகத்துடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நிச்சய புத்தி உடையவராகி பார்ப்பாரு அதனால கண்டிப்பா எனக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்ற உறுதி ஊக்க உற்சாகம் நிச்சய புத்தி உடைய குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க தான் வெற்றி அடைவாங்க அந்த குழந்தைங்க தான் வெற்றி மாலையின் மணி ஆவாங்க அவங்க அகராதியில தோல்வின்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது ஏன்னா வெற்றி அவங்களுடைய ஆஸ்தி அவங்களுடைய பிறப்புரிமை இந்த வெற்றி அந்த மாதிரி பிராப்தி ஆகும் வெற்றி இந்த ஆஸ்தி வெற்றிங்கிற ஆஸ்தி சொன்ன அர்த்தம் அசைக்க முடியாது நமக்கு பாபா பார்த்துக்குவார் பாபா பார்த்துக்குவார் பாபா பார்த்துக்குவார் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றிட்டே இருப்பார் ஆச்சரியமா இருக்கும் மாதர்களுடன் சந்திப்பு பாப்தாதா எப்பவுமே மாதர்களை வணங்குறார் நமஸ்காரம் செய்யறார் ஏன்னா சேவையில மாதர்கள் தான் எப்பவுமே அடி முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்க அதனால பாப்தா தான் மாதர்களின் மகிமை பாடுறார் எவ்வளவு உயர்ந்த மாதர்களா ஆகிட்டீங்க அதை பார்த்து பாப்தாதாவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு எப்பொழுதும் தன்னுடைய இந்த பாக்கியத்துல நினைவுல மட்டும் வச்சு குஷியா இருங்க மனதுல குஷியின் பாடல் எப்பவுமே ஒழித்து கொண்டே இருக்கட்டும் மேலும் மாதர்களுக்கு வேலை வேற வேலை என்னதான் இருக்குது பிராமணன் ஆகிட்டீங்கன்னாலே பாடுவது மற்றும் ஆடுவதுதான் உங்களுடைய வேலையே மனதால ஆடுங்க மனதால பாடுங்க ஒவ்வொரு ஜகத் மாதாக்கள் ஒருவேளை ஒவ்வொரு ஆத்ம தீபத்தை ஏத்துனீங்க அப்படின்னா எத்தனை தீபங்கள் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஜகத்தின் மாதாக்கள் ஜகத்தின் தீபங்களை எரிய வைத்து கொண்டே இருக்கிறீங்க தானே தீபங்கள் எரிந்து எரிந்து தீபாவளி ஆகிவிடும் நல்லது பாபா சொல்ற மாதர்கள் அவங்கள சந்திக்கும் போது சொல்றாரு மாதர்களை நானே தலை வணங்குறோம் மாதர்களுடைய மகிமைய நானே பாடுறேன் கடவுளே பாடுறாருன்றத சதா மனசுல வைங்க என்னுடைய மகிமைய சுயம் பகவானே பாடுறாரு சோ இதுல பாபா மாதர்களை சொன்னாலும் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி நீங்க நினைங்க ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய மகிமையும் தான் பாடுறாரு இனிமையான குழந்தைய உன்ன மாதிரி இனிமையான ஒன்ல உன்ன மாதிரி பாக்கியசாலி இல்ல இந்த உலகத்தின் அதிபதி நீ இந்த மாதிரி இறைவன் பாடுறாரு பக்தர்கள் தெய்வங்களுடைய மகிமை பாடுறாங்க ஆனா அந்த தெய்வ தேவதை ஆத்மாவாகிய என்னுடைய மகிமே இறைவனே பாடுறாரு இந்த பிராமணனா இருக்கும் பொழுது அப்படின்றத உங்க மனசால பாடிக்கிட்டே இருங்க குஷியில நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருங்க மனசுனால ஏன்னா உங்களுடைய வேலையே பாடுறதும் ஆடுறதும் மட்டும்தான் இது பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பங்கன்ல ஒரு அரவாணி திருநங்கை வந்து இதை சொன்னாங்க எங்களுடைய வேலையை ஆடிக்கிட்டோம் பாடிக்கிட்டோம் இருக்கிறது தான் ஆனா இங்க வரும்போது சில பிரச்சனைகள் வருது அதை கவர்மெண்ட் சரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க சோ அப்ப பாருங்க அவங்களுடைய வேலைய அப்ப பாத்தீங்கன்னா உண்மையில அப்படிதான் இருக்குது அவங்க எவ்வளவு வேணாலும் கீழான வேலையை பண்ணிட்டோம் எது வேணாலும் பண்ணிட்டோம் ஒரு ரெண்டு மூணு அரவாணியை நீங்க ஒன்னா பாக்குறீங்கனாலே பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாடிட்டோம் ஆடிக்கிட்டோம் தான் இருப்பாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும்
எங்க வாழ்க்கையே அதுக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா அது உண்மையிலே நம்மளுடைய வாழ்க்கை பிரம்மகுமாரிகளுடைய வாழ்க்கை மனசால ஆடிக்கிட்டும் பாடிக்கிட்டும் இருக்கிறத தவிர உங்களுக்கு வேற என்ன வேலைன்றார் உங்க மனசுக்கு அந்த ஒரு வேலை தான் அதுதான் ஆனந்த தாண்டவம் ராச லீலா கிருஷ்ண லீலா சொல்றது எல்லாமே இப்ப பண்றது தான் டான்ஸ் மனதால ஆடுற டான்ஸ் சோ இந்த மகிமை பாடிக்கிட்டே ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் பாபாவுடைய மகிமையும் உங்களுடைய மகிமையும் அவங்களுடைய மகிமையும் பாடி பாடி ஆத்ம தீபத்தை ஏத்துங்க நீங்க ஆத்மா எவ்வளவு கொடுத்து வச்சுங்க இறைவனே வந்து நீங்க ஆத்மான்ற ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு இறைவனே வந்து ஞான ஸ்நானம் பண்றாரு கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொல்றான் அவங்க இயேசு ஞான ஸ்நானம் பண்ணது பெரிய விஷயம் சொல்றாங்க இங்க கடவுளே வந்து உங்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் பண்றாரு அப்படி ஒவ்வொரு உலகத்தின் தாயே நீங்க தான் ஒவ்வொருத்தரும் உலகத்தின் தாய் சோ ஒவ்வொரு உலகத்தின் தாயும் ஒவ்வொரு ஆத்ம தீபத்தை ஏத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எத்தனை தீபங்கள் ஏறியும் யோசிச்சு பாருங்க சோ அப்படி உலகத்தின் தீபங்களை எரிய வச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கிறீங்க அதாவது அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கறீங்க தானே ஆத்ம உணர்வு வர வைக்கிறீங்க தானே நீங்களும் ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறீங்க தானே இப்படி எல்லா தீபங்களும் எரிய தொடங்கினா எரிந்து எரிந்து தீபாவளி ஆகிடும் அதாவது சத்தியுகம் வந்துடும் நல்லது ஏன்னா அங்கதான் எல்லா ஆத்ம தீபமும் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இல்லையா சத்தியுகத்துல சரி கேள்வி சேவை செய்யறதுக்கான ஈஸியான வழி எது எல்லோரையும் அப்படியே ஈர்க்கிறதுக்கு அப்படியே ஆன்மீக வசீகரிப்பு பண்றதுக்கான ஈஸியான வழி முயற்சி எது பதில் மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகம் யார் எப்பவுமே மகிழ்ச்சி நிறைந்தவரா இருக்கிறாங்களோ அவங்க இயல்பாகவே எல்லோரையும் தன் பக்கம் ஏற்பாங்க மேலும் சுலபமாகவே சேவைக்கு பொறுப்பாளராகவும் ஆகிடுவாங்க மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகம் குஷியின் அடையாளம் குஷி நிறைந்த முகத்தை பார்த்து என்ன அடைஞ்சிங்க என்ன கிடைச்சதுன்னு இயல்பாகவே கேட்பாங்க அதனால எப்பவுமே குஷியில இருங்க என்னவா இருந்தீங்க என்னவா ஆகிட்டீங்க அப்படின்ற நினைவு நினைச்சு நினைச்சு குஷியிலே இருந்தீங்கன்னா அந்த குஷி நிறைந்த முகத்தின் மூலமாகவே சேவை நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது செம சூப்பர் இல்ல இந்த மகிழ்ச்சி பாபா சொல்ற அந்த மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகமே வந்து ஒரு நடமாடும் போர்ட் விளம்பர பலகை பாபாவை விளம்பரப்படுத்துற நடமாடும் விளம்பர பலகை மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகம்ன்ற சோ அந்த முகம் இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப சமீபமா ஒரு சிஸ்டர் வந்து சேவைக்கு பர்மிஷனுக்காக ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க போகும்போது அவங்க கேக்குறாங்க என்னன்ட்டு இது மாதிரி நாங்க யோகத்துல இருந்து வந்திருக்கோம் தெரியும் உங்க முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது அந்த யோகத்துடைய பவர் தெரியுது அப்படின்னாங்க அப்படின்னா அவங்க பர்மிஷன் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு அவசியம் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி சோ அது மாதிரி அந்த சேவையெல்லாம் இந்த வாரம் நிறைய இருக்குது அதனால கொஞ்சம் வாணி டிலே ஆகும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க டிலே ஆகலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா படம் ட்ரை பண்றோம் சரி பாபா சொல்றாரு ஆஹ் அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகம் எல்லோரையும் தன் பக்கம் தானாவே இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா அஞ்ஞானத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் குண்டடிப்பட்டு இருக்கும்போது அண்ணா சொன்னாராம் தம்பி உன் முகத்தை காட்டு உனக்கு விழும் ஆயிரம் ஓட்டு ஜஸ்ட் நீ ஆஸ்பத்திரில இருந்து உன்னுடைய போட்டோவை மட்டும் எங்களுக்கு அனுப்பி வை தானா ஓட்டு விழணும் சோ அந்த முகம் மலர்ந்த முகம் அந்த மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகம் இல்லையா சோ அது அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் 
சோ அந்த மாதிரி அந்த சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கிறவங்களை தான் பார்க்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அது ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஒருத்தங்க அழகா இருக்கிறாங்க அழகா இல்ல அதெல்லாம் அடுத்தது சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கிறாங்களா அவங்களை பார்த்தாலே மத்தவங்களுக்கும் அந்த ஆத்ம துள்ளி குதிக்கிற மாதிரி இருக்கிறா அவங்கள தான் சேவைக்கே கூப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி நிறைய சரண்டர் சிஸ்டர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தரை பார்த்தாலே அப்படி அப்படி ஒரு சிரிச்ச முகமா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள நம்பி தான் சென்டரே கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த வசீகரம் தேவை பாபா குழந்தைய ஆக்குறதுக்கு அவங்க வீட்டுல இருக்கிற சோ துக்கத்தமா இருக்கிறதுக்கு சென்டர் வந்தா சென்டர்ல சிஸ்டர் அப்படியே துக்கமா இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லையா சோ அதுக்குதான் பாபா சொல்றாரு மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகம் எல்லாரையும் தன் பக்கம் பிடிச்சி இழுக்கும் தானாகவே சேவைக்கு பொறுப்பாளரா அவங்க ஆகிடுவாங்க ஈஸியா அந்த அந்த கேரக்டர் வந்து அவங்களை அப்படி மாத்திடும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகம் குஷியா இருக்கிறாங்கன்றதுடைய அடையாளம் ஃபேஸ் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ன்றாங்க இல்லையா ஸோ ஆத்மா குஷியா இருக்குதுன்றத வெளிப்படுத்துற கண்ணாடி அந்த முகம் ஸோ அந்த மாதிரி குஷி நிறைஞ்ச முகத்தை பார்த்தாலே என்ன அடைஞ்சிங்க என்ன கிடைச்சது இவ்வளோ குஷியா இருக்கிறீங்களே ஆ என்ன பாச்சு ரொம்ப குஷியா இருக்கிற என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்பாங்களே அப்போ அந்த முகத்தை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடுறாங்கன்ற அதனால பாபா சொல்ற எப்பவுமே குஷியா இருங்க எப்படி பாபா சும்மாவே எப்படி குஷியா இருக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் வேணுமே பாபா சொல்ற என்னவா இருந்த இப்ப என்னவா ஆயிட்டா அதை நினைச்சுப்பாரு அந்த பிராப்தி முன்னுக்கு போய் எப்படி இருந்த உன்னு எப்படி ஆக்கி இருக்கிறாரு பாபா எத்தனை பேர் சொர்க்கத்துக்கு அழிச்சுட்டு வர சேவையை உனக்கு கொடுத்துருக்கிறாருனா சாதாரண விஷயமா உன்னுடைய கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு மாத்தி இருக்கிறாரு இல்லையா உலகமே காமத்துல மூழ்கி கிடக்கும் போது காமத்துல இருந்து காப்பாத்தி இருக்கிறாரு சாதாரண விஷயமா சோ இது மாதிரி நிறைய அப்படியே எதுக்கு எடுத்தாலும் டென்ஷனா இருந்த நீ என்ன ஆனாலும் இடியே விழுந்தாலும் அமைதியா இருக்கிற மாதிரி ஆக்கி இருக்கிறாரு சாதாரண விஷயமா எந்த நேரமும் ஆனந்த சொரூபமா ஆக்கி இருக்கிறாரு சாதாரண விஷயமா இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து பார்த்து குஷியா இரு இந்த குஷியே இந்த குஷி மூலமாவே சேவை நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த குஷி மூலமாவே சேவை நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த குஷி தானும் குஷியா இருந்தும் மத்தவங்களும் குஷி படுத்தணும் அது இன்னும் சேவைக்கு இல்ல தான் குஷியா இருந்து மத்தவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்தா அதுவும் போயிடும் சோ கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் சேவையே நடக்காது கூட கூப்பிட யாருமே வரமாட்டாங்க கூப்பிட்டா சோ அப்ப மத்தவங்களையும் குஷி படுத்தணும் இப்ப தானா சேவை நடந்துகிட்டே இருக்கும் சோ குஷி நிறைந்த முகம் வந்து சேவைக்கு நம்பர் ஒன் பிளஸ் பாயிண்ட் அடுத்த கேள்வி திலகத்தின் அர்த்தம் என்ன எந்த திலகத்தை இட்டு கொண்டால் எப்பொழுதும் போதை மற்றும் குஷியில் இருப்பாங்க பதில் திலகத்துக்கான அர்த்தமே நினைவு சொரூபம் அதனால எப்பவுமே நான் திலகம் அப்படின்னாலே நினைவு சொரூபமா இருக்கிறன்னு அர்த்தம் எனவே நான் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவன் என்ற நினைவு எப்பவுமே இருக்கட்டும் நான் எந்த மாதிரி கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆத்மானா பிரபுவின் இதய சிம்மாசனத்திற்கு உரியவனாகித்த இந்த திலகத்தை இட்டு கொள்வதனால் எப்பொழுதும் குஷி மற்றும் போதையில இருப்பீங்க பொதுவாக ஆசனம் மற்றும் பாக்கியம்னு சொல்லுவாங்க ஆசனத்துல அமர்ந்திருப்பவராக ஆகிறதுனால பாக்கியம் கிடைக்குது அதனால நிரந்தரமான சிரேஷ்ட ஆசனம் மற்றும் பாக்கியம் நிறைந்த ஆத்மா என்ற இதே போதை மற்றும் குஷியில் எப்பவுமே இருங்கள் ஸோ திலகம்னாலே என்ன அர்த்தம் நினைவு சொரூபம் அந்த ஞாபகத்தில் அந்த ஞாபகத்தின் சொரூபமாகவே இருக்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில கட்டளைகள் கர்த்தரின் கட்டளைகள்னு கொடுத்துட்டு இந்த கட்டளைகள் எல்லாம் நெத்தியில எழுதி ஒட்டிக்கோ அப்படின்னு இருக்கும் 
சாப்பா அது உண்மையில என்ன அர்த்தம் நினைவு சொரூபமா ஆகிறது சோ அப்ப இங்க பொட்டு வைக்கிறது என்ன அர்த்தம் நான் ஆத்மான்ற நினைவு சொரூபமாகுங்க நான் இந்த ஆசனத்துல புருவமத்தின்ற ஆசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் பாபாவுடைய இதயம்ன்ற சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி பாக்கியசாலி ஆத்மா நான்ன்ற நினைவு திலகம் எப்பவுமே இருந்துச்சுன்னா எப்பவுமே குஷியும் போதையமா இருக்கு போதையிலும் இருப்பீங்க பாபாவுடைய இதயத்துல எனக்கு இடம் கிடைச்சிருக்குப்பா அதை விட குஷி எனக்கு என்ன வேணும் சோ ஆசனம் மற்றும் பாக்கியம் சொல்றாங்க உண்மையில ஆசனத்துல உட்காரதே உங்களுக்கு பாக்கியமா கிடைக்குது ஆசனத்துல உட்கார்ந்தாதான் பாக்கியமே கிடைக்குது இல்லையா பாபா இதயத்துல இங்க உட்காரும் போதுதான் அங்க இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான ராஜ பாக்கியம் கிடைக்குது அதனால நிரந்தரமாக உயர்ந்த ஆசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் எந்த ஆசனம் பாபாவுடைய இதயம்ன்ற சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் என்ன மாதிரி பாக்கியம் நிறைஞ்ச ஆத்மா உலகத்துல யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிற இதே போதை மற்றும் குஷியிலே எப்பவுமே இருங்க நிரந்தரமா உயர்ந்த ஆசனம் கிடைச்சிருச்சு இதை விட உயர்ந்த ஆசனம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா இப்ப ஒரு அரசியல் பதவி கிடைக்குதுன்னா அது மிக உயர்ந்த பதவியும் கிடையாது அதே நேரத்துல அது நிரந்தரமாவும் இருக்க போறது கிடையாது ஆனா அந்த பதவி கிடைக்கும் போதே அவங்களுக்கு அது ஆனந்தமா இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு தடவை ஒரு அரசியல்வாதி முதல்வர் ஆகும் பொழுது அவரு கொஞ்ச நாள் இல்லை வேற ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவரு தான் முதல்வராக இருந்தாரு அடுத்தது வேற ஒருத்தங்க இருந்தா அடுத்தது அவர் வராரு அவர் வரும் பொழுது முத முதல்ல அந்த சட் அந்த அந்த ஆஃபீஸ் சிஎம் ஆஃபீஸ்குள்ள போய் அந்த சீட்டை அப்படியே அன்பா தடவி பாக்குறாரு அது என்ன உயர்ந்த சீட்டா இப்ப அந்த சீட்டே அவருக்கு அவ்வளவு போதை இருக்குதுன்னா என்ன மாதிரி சீட்ல உட்காடுறீங்க நிரந்தரமா உட்காடுறீங்க ஆனா அந்த போதை நிரந்தரமா ஏத்தணும் அதுக்கான நினைவு நிரந்தரமா இருக்கணும் பாபா இதய சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா அங்கதன் தூதுவனாக ராமர் அனுப்புறாரு ராவணன் கிட்ட இப்ப ராவணன் வந்து அவமானப்படுத்துறோம் எப்படி அவமானப்படுத்துறோம் வந்த தூதருக்கு சேர் கூட போடல அவன் நல்ல சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறான் இது அவமானப்படுத்துறது இது அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கதன் என்ன பண்றாரு அவரு வானரம் குரங்கு இல்லையா அதனால தன்னுடைய வாழை பெருசாக்கி அதை வளச்சி 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 பெரிய ஸ்டூல் ஆக்கி அது மேல உட்காரு சோ இது இந்த ஒரு சம்பவத்தை வச்சு நிறைய விளக்கம் கொடுக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் நாளைக்கு நம்ம வந்து நிறைய பேரை பார்ப்போம் பெரிய பெரிய விஐபிய பார்ப்போம் எல்லாரும் ஒன்னும் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா மிகப்பெரிய மரியாதைய கொடுத்த போதை உங்க முகத்துல தெரியணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை விட மிகப்பெரிய சிம்மாசனத்துல நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் கண்ணுக்கு தான் தெரியல பாபாவுடைய இதயத்துல நான் தாண்டா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் நீ கிடையாது நீ எவ்வளவு பெரிய விஐபி ஆனாலும் அவரு அவருடைய இதயம்ன்ற சிம்மாசனம் உனக்கு கிடைக்கல எனக்கு தான் கிடைச்சிருக்க அந்த போதையில இருந்து நீங்க பேசணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இவங்க கிட்ட என்னமோ இருக்குது இல்லையா மத்தவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி விஐபிய பாக்க போகும்போது அவங்க கிட்ட எதிர்பார்த்து போவாங்க டொனேஷன் எதிர்பார்த்து ஏதோ ஒரு காரியம் எதிர்பார்த்து நீங்க கொடுக்க போறீங்க சோ என்ன இவன் நம்ம கிட்ட ஏதோ கொடுக்க வர மாதிரி பேசுறானே அப்படின்னு அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் அதாவது பேசுறது பணிவா தான் பேசுவீங்க ஆனா எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு உங்க முகத்துல இருக்கு அப்படி நிரம்பிய தன்மை இருக்கும் சோ அதுக்கு அந்த போதை இருக்கணும் இந்த ஆசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறன்ற ஞாபகம் இருக்கணும் எப்பவுமே அப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்பவுமே இந்த போதையில குஷியில இருப்பீங்க 
செம்ம பவர்ஃபுல்லான வாணி இல்லையா சரி வரதனம் நினைவு மற்றும் சேவை மூலமாக அனைத்து குழப்பும் குழப்பங்களுக்கும் முடிவு கட்டிட்டு ஒலி மேல் விழுந்து பலியாக கூடிய உண்மையான வீட்டில் போச்சு ஆகுங்கள் நினைவு மற்றும் சேவை மூலமாக அனைத்து குழப்பங்களையும் முடிவு கட்டி ஒலி மேல் விழுந்து பலியாக கூடிய உண்மையான வீட்டில் போச்சு ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் எந்த குழந்தைங்க எப்பவுமே ஒரு பாபாவின் நினைவுலையும் அவருடைய சேவையிலும் பிஸியா இருக்கிறாங்களோ அவங்க ஈஸியா எல்லா குழப்பத்துல இருந்தும் விடுபட்டுறாங்க ஏதாவது குழப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா குழம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க சில நேரம் சம்பந்தங்களின் குழப்பம் சில நேரம் தன்னுடைய சுபாவ சமஸ்காரத்தின் குழப்பம் அந்த மாதிரி அனைத்து வீணான குழப்பங்கள் எப்ப முடியும் அப்படின்னா எப்ப புத்தியில ஜோதியை தவிர சிவ பாபாவை தவிர வேற எதுவுமே இல்லையோ அப்பதான் ஜோதி மீது பலியாகுபவர்கள் ஜோதிக்கு சமமானவர்கள் ஆகிடுறாங்க அந்த மாதிரி விழுந்து பலியாகிறவங்க தான் உண்மையான விட்டில் போச்சுகள் ஸ்லோகன் யார் உண்மையான தங்கம் ஆகி இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய தொடர்புல இருக்கிற இரும்பு மாதிரியான ஆத்மாக்கள் கூட தங்கம் ஆகிடுவாங்க பாபா சொல்லர் வரதானம் நினைவு மற்றும் சேவையில பிஸியா உங்க புத்திய வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா குழப்பமும் முடிவாயிடும் எல்லா குழப்பமும் முடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி முடியக்கூடிய முடிக்கக்கூடிய பாபான்ற ஒளி மேல தன்னை முழுசாக பலி கொடுக்கக்கூடிய உண்மையான விட்டுப் பூச்சி ஆகுங்கள் அதுதான் நினைவு மற்றும் சேவை மூலமாக அனைத்து குழப்பங்களையும் முடிவு கட்டி ஒலி மேல் விழுந்து பலியாக கூடிய உண்மையான வீட்டில் பூச்சி ஆகுங்க அதுக்கு விளக்கம் பாபா சொல்றாரு எந்த குழந்தை எப்பவுமே நினைவு மற்றும் சேவை நினைவு சேவை நினைவு சேவை இதுலயே பிஸியா இருக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தையுடைய புத்தியில நினைவு சேவை தவிர வேற எதுவுமே இல்லையோ அப்ப வேற எதையுமே சிந்திக்காது அப்ப குழப்பம் வரவே வராது குழப்பத்துல இருந்து விடுபட்டே இருப்பாங்க அடுத்தது அந்த சேவை அடுத்தது அந்த சேவை அடுத்தது அந்த சேவை ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்ன வயசுல ஒருத்தங்க வீட்டில் பேயிங் கெஸ்டா இருக்கும் பொழுது காலேஜ் படிக்கும் பொழுது அந்த அம்மா அந்த பாட்டி வந்து ஹோட்டல் வச்சிருப்பாங்க அப்போ அவங்க கிட்ட வந்து ஒருத்தங்க பேசுறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் வர பேஷண்ட்லாம் அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிடுவாங்க அதாவது சின்ன ஹோட்டல் பெஸ் மாதிரி அப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து அவங்க கிட்ட அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்துக்க வர்றவங்க வந்து பேச்சு அந்த பேசுற பழக்கம் இல்லைங்க யார் கூடயாவது பேசணும் அது மாதிரி இவங்க கிட்ட வந்து பேசுவாங்கல்ல அது மாதிரி கொஞ்ச நேரம் பேசுறாங்க அடுத்த தடவை பேச வரும்போது இவங்க கோபத்துல திட்டாங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீ என்ன பேசிட்டு இருக்கிற இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த மாயா இருக்கிறான் பாருங்க அவன் யார் கூடயாவது பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு பழக்கம் இல்லவா ஆக்சுவலா எல்லாரும் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு பழக்கம் இல்லவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டோம் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி நாலு வருஷம் அவங்க கூட பேசிட்டு இருந்துட்டோம் இல்லையா அதாவது வீண் எண்ணங்கள் ஸோ அது மாதிரி இப்பவும் பேசுறதுக்கு வரோம் ஆனா நீங்க அடிச்சு துரத்தணும் எப்ப சேவை எனக்கு எவ்வளவு வேலை இருக்குது நீ என்ன கண்ட எண்ணத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு வர அப்படின்ட்டு அவனை அடிச்சு துரத்திட்டு மீண்டும் புத்திய பாபா கிட்டையும் சேவையிலையும் பிஸியாக்கணும் அதாவது சேவைன்றது ஸ்தூலமா பண்ற சேவை பிளஸ் மனதால சக்தியின் அதிர்வலைகளை பரப்புறது பிளஸ் அடுத்த சேவை என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிற அந்த போதை ஞானத்தை சிந்தனை செய்யறது இது எல்லாம் ஞானத்தை சிந்தனை பண்றதுமே ஒரு சேவை தான் ஏன்னா உங்களை சுத்தி சக்திசாலியான வைப்ரேஷன் உருவாகும் என் எப்படி எண்ணங்களோ அப்படிதான் வைப்ரேஷன் உருவாகும் இல்லையா சோ இதுலயே நீங்க பிஸியா இருந்துகிட்டீங்கன்னா அந்த குழப்புறதுக்கு மாயாவுக்கு நீங்க சான்ஸே கொடுக்க மாட்டீங்க விடுபட்டே இருப்பீங்க ஏன்னா ஃப்ரீயா விட்டாதானே அது வரும் 
சோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வினாட்டிலும் பாபா சொல்ற மாதிரிதான் பண்றேன்னா நீங்க செக் பண்ணி பண்ணி போகணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்க ஒரு ஒரு விஷயம் பாபா சொல்ற ஸ்ரீமத்துக்கு மீறி சும்மா ஒருத்தர் கூட வீணா பேசுறீங்க ரொம்ப நேரம்னாலே அதுவே ஸ்ரீமத்து மீறுறதுதான் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படி பேசும்பொழுது ஏதாவது ஒரு விகாரத்தை தூண்டி விட்டுருக்கலாம் கோபம் காமம் பொறாம நம்பிக்கை துரோகம் ஏதோ ஒண்ணு அப்ப என்ன ஆகும்னா அது சம்பந்தப்பட்ட பழைய துரோகம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அல்லது பழைய காமம் பழைய கோபம் அவங்க சம்பந்தப்படாத மற்றவங்க மேல மற்றவங்க நமக்கு இழைத்த துரோகம் அதுக்கெல்லாம் உயிரை கொடுத்துடும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன பாபா சொன்னதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணதுனால நினைவு சேவையில புத்தியில பிஸியா வைக்காததுனால ஸோ இது இது வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஒரு வினாடி கூட உங்க நேரத்தை வீணாக்குற உரிமையை யாருக்குமே நீங்க கொடுக்கூடாது ஆக்சுவலா நமக்கே உரிமை கிடையாது ஏன்னா இது பாபா நமக்கு போட்ட பிச்சை ஸோ இதுல ரொம்ப 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 கவனமா இருக்கணும் அப்ப குழப்பத்துல இருந்து விடுபட்டு அப்பதான் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் கொஞ்சம் விடுபட்டோம் ஐயோ நமக்குள்ள இவ்வளோ விகார எண்ணங்கள் இருக்குதா இவ்வளோ குழப்பங்கள் இருக்குதான்னு தோணும் ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன அது ஃபுல்லா நம்ம உள்ள போட்டு எரிக்கிறோம் எரிக்காம என்ன பண்ணோம் குப்பையெல்லாம் போட்டுட்டு எரிக்க மறந்துடும் அப்ப என்ன ஆகுது உள்ள இருக்கிற குப்பையெல்லாம் துர்நாற்றம் வீச ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்குதான் பாப்ப சொல்ற சேவை மற்றும் நினைவு இதுல பிஸியா இருந்துகிட்டே இருங்க சங்கம் யோகம் ஃபுல்லா ஒரு வினாடி கூட கேப் விடாதீங்க ஆனா கொஞ்சம் குழப்பத்தை வர விட்டுட்டீங்கன்னா அது குழப்பிக்கிட்டே இருக்கும் குழம்பிக்கிட்டே இருப்பீங்க வரவே விடாதீங்க கொஞ்சம் கூட வர விடாதீங்க எதுவும் வேணா எல்லாம் பாபா பார்த்துக்கோ போ 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 அப்படின்னு அவங்களாம் ஜானிக்கிட்டாது எதையுமே கேட்கவே கேட்கவே மாட்டாங்க பாபா பார்த்துக்கோ போ எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கும் போ போ பாபா பார்த்துக்கோ இங்க ஏன் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்ட்டு அதே கவனம் நமக்கும் இருக்கணும் சோ இது வந்து நீங்க ஒரு ஒரு அடியும் கரெக்டா எடுத்து வைக்கிறீங்களான்றத பொறுத்து தான் இது எல்லாமே இல்லையா அந்த ரோட்ல வண்டி ஓட்டும் போது ஸ்டேரிங் வீல் அப்படியே டக் 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 டக்னு கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படியே விட்டுட்டு போய் அப்படியே பள்ளத்தில் தள்ளி விட்டுரும் சோ அதுக்கு மெயின் என்னது ஒரு ஒரு அடியும் பாபா வழிப்படி என்னுடைய புத்தி வேலை செய்தா கர்மேந்திரங்கள் வேலை செய்தா அவருடைய விஷயங்கள் மட்டும் என் புத்தியில இருக்குதா அவருடைய விஷயங்கள்ல அவருடைய நினைவுல மட்டும் நான் பிஸியா இருக்கிறேனா செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் அந்த நாரதர் வந்து குழப்பிட்டு போயிடு வரணும் அந்த நாரதர்ன்றது வீண் எண்ணம் தான் வந்து குழப்பிட்டு போயிடும் என்னென்ன குழப்பம் வரும் சில நேரம் சம்பந்தங்கள் மூலமாக குழப்பம் இவங்க இப்படி பண்றாங்க அப்படி பண்றாங்க இவங்க பண்றது ரைட்டா அந்த மாதிரி குழப்பம் குழப்பம் தான் மிகப்பெரிய எதிரி வரவே விடக்கூடாது அதே மாதிரி சில நேரம் தன்னுடைய சுபாவ சமஸ்காரத்தின் குழப்பம் அதுவும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா உங்களுடைய சுபாவ சமஸ்காரமே சரி நம்ம இப்படியே இருக்கிறோமே பாபா சொல்ற மாதிரி நம்மளால வர முடியலையே அது கூட குழப்பம் வரந்துடக்கூடாது சோ அதுக்கு பாபா என்ன சொல்லியிருக்காரு அடைஞ்சத முன்னுக்கு வச்சுக்கிட்டே இருங்க தானாவே விட வேண்டியதை விட்டுடுவீங்கன்னு சோ அதுவும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது அதே மாதிரி மற்றவர்களுடைய சமஸ்காரம் அதுவும் இருக்குது அதுவுமே நம்ம செக் பண்ணோம் மற்றவங்களுடைய சமஸ்காரம் இப்படிதான் அப்படின்னு தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வளைஞ்சு கொடுக்கணும் சேவையும் ஒருத்தவங்க சொதப்புறாங்க வேண்டா வெறுப்பா பண்றாங்க அல்லது தவறான நோக்கத்தோட பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட ஒவ்வொரு தடவையும் சேவையை கொடுத்துட்டு இப்படி பண்றாங்களே பண்றாங்களேன்னு டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கூடாது சேவை கொடுக்கறதே கட் பண்ணிடணும் இல்லையா அதுவும் இருக்குது சோ எல்லாம் அப்ப ஒரு ஒரு அடியிலும் ஏன்னா பாபா சொல்றாரு இல்லையா ஒரு ஒரு பஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாலே ஊது பத்தி கோத்துறாங்க ஒரு சாமி பாட்டை போடுறாங்க ஆஹ் எலுமிச்சம் பாட்டை முன்னாடி வச்சு நசி இவ்வளவும் பண்ணிட்டு தான் எடுக்கிறாங்க அப்ப இது பாபாவுடைய சேவை சோ கரெக்டா ஸ்ரீமத் படினா என்ன அர்த்தம் அங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் தான் இருக்கணும் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் உள்ள உங்களை அடையாளம் கண்டுகிட்டு நம்ம எட்ட வந்துடணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லாட்டினா சேவை சக்சஸ்ஃபுல்லாவே போகாது சோ இதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்றவங்க சுபாவ சமஸ்காரத்தை பத்தி நீங்க குழப்ப குழம்ப மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்க பாதுகாப்பா இருக்கிறீங்க இல்லையா அவங்க மாறணும் பட் மாறுற வரைக்கும் நம்மள பாதுகாத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் மாறணுன்ற எண்ணம் வைக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லாட்டினா அதுவே பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் 
ஸோ இதிலெல்லாம் ரொம்ப 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 கவனம் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா வீண் குழப்பமும் தேக சம்பந்தத்தின் குழப்பம் சுபாவ சம்ஸ்காரத்தின் குழப்பம் இதெல்லாம் எப்ப தெரியுமா முடியும் புத்தியில ஒரு பாபாவை தவிர எதுவுமே எப்பவும் இல்லையோ அப்பதான் ஆகும் அப்பதான் எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்றது பாபா பண்றது பாபா ஸோ பாபாவுடைய வழிபடி நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பண்ணிட்டு பாபாவை மட்டும் நினைங்க எல்லாம் கரெக்டா நடக்கும் நடக்குமா நடக்காதா அது தேவையில்லை அதே மாரி ஏதாவது ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா அதை தப்ப சரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஏன்னா இந்த குழப்பம் அந்த மனநிலையே ஒரு மிகப்பெரிய தடை ஆயிடும் ஜோதி மீது பலி ஆகுறவங்க ஜோதிக்கு சமமாகிடுறாங்க கரெக்டா தான் நான் ஒரு நெருப்புல ஒரு பொருளை போட்டா அதுவும் நெருப்பாயிடுது சோ அந்த மாதிரி பாபா கிட்ட தன் அப்படியே அர்ப்பணிக்கிறாங்க எல்லாம் பாபாவுடையது எனக்குள்ள ஃபுல்லா பாபா தான் இருக்கிறாரு அப்படின் போது அவங்க பாபாவுடைய குணாதிசயம் கொண்டவர்களாகவே ஆகிடுறாங்க அவருடைய குணங்கள் நிறைந்தவர்களா ஆகிடுறாங்க அந்த மாதிரி நான்ன்ற பேர் அடையாளமே இல்லாத அளவுக்கு பாபாவில் தன்னை கரைத்து கொண்டவர்களுக்கு அந்த மாதிரி பலியாகிறவங்களைத்தான் உண்மையான வீட்டில் பூச்சிகள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது ஆகுமா அது ஆகுமா எதை பத்தியும் கால பண்ணுவாங்க அப்படியே குதிச்சிருவாங்க நெருப்புல சோ அதுதான் அங்க தாட்சா இனி நெருப்புல குதிச்சா சீதை நெருப்புல குதிச்சா அதோட அர்த்தமே ஒரு பாபா தவிர எதுவுமே தெரியல எந்த குழப்பமும் இல்ல அப்படியே அமைதியா ஒரு பாபா அந்த ஜோதி வேற எதுவுமே தெரியல அவரு பண்ண வைக்கிறார் அதுல எந்த விதமான குழப்பமா இருக்காது அது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸ்லோகன் யார் உண்மையான தங்கம் ஆகி இருக்கிறாங்களோ அவங்க தொடர்புல வர இரும்பு கூட தங்கம் ஆயிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் இரும்பு மாதிரி கடுமையான சமஸ்காரம் உடையவர்கள் கூட இலகிய தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பிய தங்கம் மாதிரி ஆகிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம கூட பழகிறவங்க அதாவது கோபக்காரன் கிட்ட அவனும் கோபக்காரனாவே மாறிடும் அன்பா இருக்கிறவங்க கிட்ட அவனும் அன்பாவே மாறிடும் அதனால உண்மையான தங்கமாகுங்க அவங்களும் உண்மையான தங்கம் ஆகிடுவாங்க எப்படிப்பட்ட மோசமான கல் நெஞ்சக்காரங்களும் உண்மையான தங்கம் ஆகிடுவாங்க ஆக்குங்க ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாக்தாதா தேங்க்யூ பாக்தாதா குஷி குஷியா இருங்க குளிர்ச்சியா இருங்க